die vijfde boodschap aan alle menselijke kinders, uitgereik op 1 september 2004 het die Hoopiese jaarboek of uitgereik op 2 oktober 2011 die Europese jaarboek. Wees me ap geweldig wen ne vese kadise ap hadi amelat amen. Skuins streep in amharik dialecte wat beteken dat die almachtige God skuins streep. Perefas en daarom, omdat u op hier die manier praat, is dit die woorde van die Heere, die God van die leerskare, vir my, ek sal my woorde een vier in die mond maak, en dit sal hier die volk brand soos borsel houd. Jeremia 5, 14 al die boodskappe wat aan u oorgedra is dier die knecht van die Heere, is brande wat jou verteer, en is ook op pad om u uit te wis, soos in hier die vijfde boodskap uiteengesit, as die woordvoerder vir die almachtige God, Ek het dit aan alle mense vertel soos my pa my beveel het om te vertel. Niks minder niks meer. So moet jy weet, uit al die boodskappe sal niks ongedaan bly nie. Weer eens vir die vijfde keer. Jylle menselike soorte luister. Maak jy oore en oor oop. Laat jy dink om dit te rationaliseer en die daaraan te dink. Vir jy toekomstige lot. Onthou die meest ongesiene vernietiging en rampokke reik om, om u uit die aarde te vee, vir eens en vir altyd, as gevolg van u onsienlijke, nooit misdade en sondes opgeteken nie. Ek is die persoon wat die meeste gesondig het, in die aangezig van u het ek geen geldigheid nie. U ou is correct, ek is niks, maar in die oor van die almachtige God is die teendeel waar. Ek is sy vertrouwde seen en die naar terwyl jy my as die filister onbeskou en niks waardig is nie, ek doen wel een ding, laat dit wees soos jy my benoem het, ek het jylle weer sê, sê wat jy voel om sa ei, en hier kom ons sê heel dit, voordat ek slaag om die belangrikste poeint van hier die vijfde boodskap, laat ons nog een ding oor my vertel, na die verskyning en verspreiding van hier die boodskap, wanneer die hel kom en jou verteer, onthou wat al die boodskappe gesê het, en sluitend hier die vijfde boodskap. Ek is seker dat u om genade sal smeek en ook sal knieel voor hier die stigiese man of een filister om van die Heere. Op hier die historische aansluiting moet u voorbereid wees om die antwoord te gee as u die finale afwerking tot die hel verskynsel wat gaan verskyn. Om u die ernstige hele reeks volledige vernietiging waarmee u te kamp het, te ken, Plaas ek nie die booggenoemde algemene woorde hier in eerste blad sê. Kom ons gaan na die hoofdpunt van hier die vijfde massering. Wat is niet in die vijfde boodskap? Hier die vijfde boodskap het nie die vorige drie boodskappe wat u gehad het. Vervang nie, maar om u eerder te herinner wat hulle nou gedoen het en ook doen. En wat gaan die komende tweede fase brandweer en distillatie proces doen? Die woorde van die almachtige God wat na hier die stelling geplaas word sal u die komende hel vertel, sekerlik sal hulle kom, en nooit op enige manier en maniere vir my word nie. Lees dit dus in die diep besorgde gedachte. Heere van wraak, ou wraak, God van wraak, laat u staan, staan op, rechter van die aarde, bestraf die arrogante soos hulle verdien. Hoe lang sal die goddeloose ou Heer wees? Hoe lang sal die goddeloose jubel? Kwaad doeners is vol blees, spog en swaai, U volk, u volk, verslaan en verdruk u uit verkore volk. Hulle vermoord die wee die wee en die vreemdeling en vermoord die weese sonder dood. Hulle sê, die Heere sien nie. Bestraf die arrogante soos hulle verdien. Die God van Jacob gee geen acht op nie. Pas op, die mees vrede mense, jylle dwaase, wanneer sal jylle wees wees. Hoor hy wat die oor nie geplaat het nie. En hy wat die oor gevorm het, nie sien nie moet hy wat die nazies opdracht gee, dit nie rechtstel nie, het hy geen kennis van die onderwijser van die mens om nie, die Heere ken die gedagtes van die mens, dat hulle net een windpoel is, Psalms 94-11, want hulle het gesê, ons sal beslag le op al die weivelde van die volk van God, en hulle, ou God, verstrooi soos ondergrond, soos kaf voor die wind, soos vier wat dier die bos woed, of vlamme wat oor die hevels brand, jaag hulle op hul hoof, ou Heer, totdat hulle die grootheid van u naam belei, laat hulle hul skaamte voel en vergaan, so dat hulle kan leer dat u alleen die Heere is, God die allerhoogste oor die hele aarde, Psalms 83, 
12.18 Alhoewel u nie die rechte en perfect aangetekende bybel as te waar doe orthodoxe het nie. Verwijs ek u na die Samanaya Abhadi bybel van die Ethiopiese orthodoxe kerk. Skyns streep mee te hafe te be- of in Engels die boek of wijsheid 15. 18 minus 24. 6. In die wette van die almachtige bouw vir ontdag saam. Teen sy wil te staan. Op al sy opdrachte in opstand te kom. Almal is vandag sy mode, en ook beskavingsdade, vir al die van ons wereldleiers, goeverneers en hul sy roegaat monopoliste, en ook hul ondergeskiptes is almal vijande van die almachtige God, almal van hulle is leenaars, skaamteloos, egoïste, sodomite, vreetaardigers, misdadigers, moordenaars, rassiste, overspelers en is ongeziene sondaars van alle ouderdomme. U is symbole van ons tyd sonde van sondes. U pa word duivel gelei, nadat die boodskappe, soos dier u vader duivel aangeraai, verskyn het, het u as een entiteit besluit om die beslissing van die almachtige God te weerstaan en terug te keer u het ook een besluit geneem om alle symbole, opdrachte, bevele van die almachtige God te trooi kan jy dit doen, in die hele geschiedenis van die mens om. Geen ou het nie probeer om dit te doen. Eers sip jy, ons tyd duivels en misdadigers, jy galop in die richting van die mees ongesiene donkere is. Jy is gek. Dink u dat die machtige hand van die almachtige God verset sal word. Niemand kan teen hom staan nie. U sal verkrimmel en geskiedenis wees. Maar hy, dit is hy wat alles skep en uitskakel. Ook ons mense, u het nooit berou gehad nie. U het nog steeds teen sy wil gestaan en soodoende beneen uitgegiet op sy reeds aangesteekte woede. En soodoende word u alles erger. Die eerste fase van die brandweer en brandestelasie sluit jou al. Maar u klithart het nooit gebuig nie. Neem u vastberou om berou te hee dier die advies wat u twee jaar terug gegee het. Nou bring jy die hel voor u dier. Wat wacht op hier die vijfde boodskap om te verskyn? en jou af na jou blijvende huis in die hel bring. Die sogenaamde symboliese christene skyns streep katholieke, betoogers, kunstmatige orthodoxe, en skyns streep is al die medestoides wat alle misdade en sondes ondersteen wat u nou doen, en ook hulle oortref u self in alle dade van sondes. Die aanhoudende straffase van die eerste fase het jou nooit laat neerkniel nie. In plaas daarvan is jy nog steeds op diezelfde gehate baan, wat hier die vijfde boodskap gebring het, na jou koop toe. Jy staat gemaakt dier die wisdom, machte van vernietiging, en jou opeenhoping sief van so baie tijdpes van wapens, en arsenaal, waarin jy in jy winkel neergesit het, is jy skulde. Jy vertrouw dier hier die tyd regeerders propaganda en demagogie, maar jy moet hee om te onthou, Alles wat u van dinge afhankelijk was, sal u nooit van u ondergang red nie. Hier die vijfde boodskap het nie vir u nieuwe dinge vertel nie, maar u moet u herinner aan die boodskappe wat voor twee jaar uitgereik is. Hulle het jou alles vertel, die almachtige God het besluit, alhoewel jy hulle verwaarloos en gegooi het, hulle doen, wat hulle beveel word om te doen. Toch doen hulle hulplichte in ooreenstemming met die almachtige God besluit. Waarom het hier die vijfde boodskap gekom? Ja, dit is correct, moet u vraag. Die doel van hier die boodskap is soos volg. As hulle vraag waarheen hulle moet gaan, moet u vir hulle sê, dit is die woorde van God, die wat vir die dood is, sal sterwe, en die wat vir die swaard vir die swaard is, die wat hongersnoot en hongersnoot is, en die gene vir gevangenskap en ballingskap, bepaal ek vier soorte straf vir hulle, sê die Heere, die swaard om dood te maak, honde om te verskeer, roof voels van die hemel en dieren van hul leers af, om te verslind en te vernietig. Jeremia 15, 2 minus 4, soos die vorige skyns streep 3 en 1 skyns streep boodskappe aan ons allemaal vertel. Die hele wereld getuig daarvan, dat alle besluiten optree soos die boodskappe ons vertel het. Die eerste brandmele en brandestelasie is bezig om te doen soos in die vorige boodskappe beskryf is. Alhoewel die straf voortgaan om te handel, het die mens nooit berou gehad nie, maar hy het steeds met al sy bose dade gestaan. Hy lag en maak grappies oor die boodskappe, 
as gevolg van sy onbeleefdheid om hom te bekeer. Het hier die vijfde boodskap hom vertel wat die reaksie van die almachtige God se hand en asem sal wees. Maar vir die kinders van die almachtige God, hier die vijfde boodskap het gekom om hulle te laat verstaan, wat het tot nou toe gebeur, en wat sal gedoen word in die komende tweede fase van die brandmele en brandestillasie. Onthou alle mense van die almachtige God, Hier die woorde van God wat gegeef word as belofte dier sy asem, dier sy betrouwbare knig, sal nooit ongedaan gemaakt word nie. Daar die boodskappe wat u gehad het voordat twee jaar geïmplementeer sal word sonder om een enkele woord daarvan te laat val. Onthou, al die vorige drie boodskappe en hier die vijfde boodskap sal sonder enige belemmering plaasvind. En al die manne van die almachtige God het diensknigte en toegeweide genote gedien moet jy al van te onderdruk jou vermoedens, en at vijand sy op jou gedagtes, en bly waaksaam, en getrouw en het vertrouwe op jou geliefde almachtige God, ons Vader, ons Verlosser, ons Skepper, vir ons en wie ons in hom glo, hy is alles, ons loof en prijs sy kostbare onoortreflike naam, alhoewel jy nie in hom glo nie, en toch teen hom staan, en teen deel, ons glo in hom vanuit ons hart, verstand en gees, as ons steeds by sy naam staan, veroordeel ons u en die hele wereld, wat teen hom en sy wil gestaan het. Onthoud die volgende woord van die almachtige God, dier die geloof het nu a godelik gewaarski oor die onsienbare toekomst, a geslaan en a ark gebouw om sy huisgesind te red, dier sy geloof het hy die hele wereld verkeerd geplaas en sy eie aanspraak gemaakt op die gerechtigheid wat uit die geloof kom. Hebreers 11 Sewe, hy is die God van alles wat geskape is. Waarin ons sien sien en raak, hy geskep ongeëwenaard grootliks verheer engele skyns streepst. Michael, st, Gabriel, st, Prefaal, st, Vanyoal, st, Iraal, st, Rabual, st, Sakoal, st, Afnanial, st, Sdakial, st, Sirial, st, Slaatal, st, Ramal skyns streep. Hy is ooral waar ons sien en ooral waar ons glad nie sien nie. So beter, ons sê vir hom hy is hy. Hy het ondenkbare prijs vir ons sondes betaal. Hy het ons sy seens gemaakt. Deer sy ongeëwenaarde liefde te gee, het hy ons bevry van die boeie van ons vijandelike duivel. Vandag het hy sy vertrouwde seens in die hande van sy moeder en ook ons ma virgin Marie geplaas. Vir die geseende eeuwe wat kom, ons het die titel geselecteerde en is gestempel om veilig te wees teen alle heil. Deer u onverbiddelike duivelse dade en standpunte het u verloor, al sy beloftes, en gaan sy ongesiene zwaar hande straf, soos die volledige drie boodskappe sê, soos ons uit die vorige boodskappe gelees en verstaan het, die vernietiging en die ramp wat ons aanskou en sien, word almal geklassificeer as die eerste fabriek en brandestillasie, wat ons vandag maal en dis te leerskuins streep die ekonomiese, die financiële, die bank, die versekering, die aandelebeers, die invoer-uitvoer, en krisis wat die wereld skut, die tekort, die inflaties, skuldkrisis, recessie, energiekrisis, werkloosheid, politieke krisis, sociaal krisis, skuins streep, natuurrampe soos aardbevings, vulkane, orkane, Tornado's, storms, grondstortings, vloede, tsunamis, katarina's, veldbrande, witte en vele ander, in terns van sociaal krisis godsdienstige conflicte, sokeel onris, uitvaagsel regerings, korruptiebestellings, ontoepaslik duivel gemaakt demokrasie, mensens te ongehoorzaamheid verloor vertrouwe op enige vorm van regerings, Hier die krisis wat nog nooit tevore gesien is nie, is symptome van die eerste fase van brandmelens en brandestillasies wat die hele wereld verswelg het. As die volle vorige SMS boodskappe skuins streep 1, 2, 3, skuins streep op bladsy 8 en 40 paragrafe 5 stek om ons haal dit aan, soos dier al by boodskappe gesê is, vanaf die 12 december 2000 het die opiese kalender het die wereld tot die eerste fase van die maal en brand brand bestry, soos enige enjen, die enjen van een motor begin die motor beweeg, 
die motor beweeg stadig tot sy hoogste spoed. Diezelfde is waarvoor hier die boodschappen. Dit is duidelijk dat die actie het begin met zichtbare symptomen. So die symptome is de aanduiding van die komende diepste en volledige vernietiging. Die teken van onrust se gesien op die economie. Die krisis op de financiële sector. Die natuurlijke disasters. Die sociale krisis. Die politieke krisis. Al hier die feit het duidelijk gemaakt dat hulle een gereed vir die onzichtbare actie. Om die te vervolorde van die almachtige God. Soos ons al die vorige boodschappen verstaan het. Vandaag ervaart die hele wereld die ongeziene krachten van vernietigen allemaal optreden op gecoördineerde wijze. Tot nu toe het ons het baie beperkte daad gezien van hulp machten van verwoesten. I gloed het of niet. En die almachtige God stoerhuis wordt een vernietigende of ontelbare veelvoudige types vernietigende krachten geberg. Met die doel om diegene te straf wat niet gehoorzaam is aan die wetten van die almachtige God niet. En ook diezelfde oneindige onberekenbare vaste seeninge word geberre. Hulle is ook bestem om diegene te seen wat hulle self dier wette van die almachtige God laat leef het. Soos ons vandag sien, het die hele wereld teen die wil en de orde van die almachtige God gestaan alle menselijke vorme is lejaars, sodom, echtbreek, vreed, moordenaars, gulzig, nie waar jou van enige trust veral. Die leiers, godsdienstige hoofmeesters, onzichtbare misdadigers, rassiste, en korrupte en verdorwe, atheïste, wat die woorde van die almachtige God ontken en onderskei hulle is afhankelijk van hulle. Kennis, wijsheid waarin hulle meester duivel hulle gegeer het, gebaseer op hier die verloren manier, maak hulle mense van die almachtige God dood, jaag, aanhou en martel hulle, as gevolg van hier die dade van ongeziene sondes, Hier die vijfde boodschap het aan die hele wereld gesê wat sal die reaksie van die almachtige God wees. Langs die eerste fase van straf sien ons tot nou toe. Wat sê die woorde van die almachtige God vir diegene wat nog teen sy toornig is? Want ons sien dat godelike vergelding uit die hemel geopenbaar is en val op alle God minder godeloosheid van mense. In hul boosheid versmoor hulle die waarheid. Want almal wat hier mense bekend mag wees, leef voor hulle oe. Inderdaad het God zelf dit aan hulle bekend gemaakt. Sy onzichtbare eigenschappen. dit wil sê sy eeuwige kracht en Godheid, was zichtbaar seder die wereld van die begin af in die dinge wat hy gemaakt het. Daar is dus geen moendelike verweer vir hulle optreden nie. Omdat hulle God geken het, het hulle geweier om hom as God te verheer of om hom te bedank. Daarom het al hulle denke eindeloos geëindig, en hulle verkeerde gedagtes is in duisternis gedompel. Die mense spog met hul wijsheid, maar hulle het hul self gek gemaakt dier die pracht van die onsterfelijke God te verruil vir een beeld wat gevorm is soos een sterfelijke mens. Selfs verbeelde soos voels, dieren en kruipende dinge. Om hier die rede het God hulle oorgegeer aan die swakheid van hul eie begeertes en die gevolglike achteruitgang van hul lichame, omdat hulle die ware God as de valse weggeruim het en eerbied en aanbidding aangebied het vir geskape dinge in plaas van aan die skepper, wat geseend is vir Eva en mans. Gevolglik, sê ek, het God hulle oorgegeer aan skandelike hartstochte, hul vrouwens het een onnatuurlijke geslagsgemeenskap uitgeruil, en hul mans het op hul beerd weer natuurlijke verhoudings met vrouwen opgehou, met lus vir mekaar verbrand. Mans het onsedelik teenoor mans gedra en word die eie loon van perversie in hul eie persone betaal. Dis omdat hulle nog nie gesien het dat hulle God erken nie, het hy hulle om hul eie verdorwe rede oorgegee. Dit leid daartoe dat hulle alle gedragsregels oortree. Hulle is gevuld met alle rande ongerechtigheid, kwaadwilligheid, dwaasheid en kwaadwilligheid. Dit is een massa afgins, moord, wetuivering, verraad en kwaadwilligheid fluisters en skandes mongers, haatlik teenoor God, onskuldig, arrogant en beroemd, hulle bedink nieuwe soorte kwaad, hulle toon geen loyaliteit teenoor ouders nie, geen gewete, geen getrouheid aan hulle beproefde woord nie, hulle is sonder natuurlijke liefde en sonder jammerte, hulle weet goed die rechtvaardige bevel van God, dat diegene wat so optree verdien om te sterf, en toch doen hulle dit, nie altyd nie, Dus juich hulle sulke praktijke. Romeine 1, 
18 minus 32, hele menselike soorte, soos u dit nou sien, alles is donker, so baie jere dienaars, het u alles vertel wat u zou gered het, jy het hulle gehoor, jy het hulle verwaarloos en gegooi, wat beter sal wees, niks kan jou red nie, soos die oordeel en besluiten van die almachtige God gesê het, gaan u na u finale rustplek wat hel toe is, die vijfde boodskap vertooning is wijd en het voor die tijd van Jonas te geratje onaliseerde voorkomst nodig, en het ook geduld en toegeweide getrouwheid, hier die boodskap het gekom, net op behoeftige tijd als die volledige tekst boodskap is Kijns streep 1, 2, 3, Kijns streep gesê, sien in boodskap 3, bladsy 9 en 40, paragraaf 1, 2, 3, 4, 5, soos die woorde van God sê, dier sodanige advies aan die broederskap te gee, sal u een goeie dienstknecht van Christus Jesus bewys, geteel in die voorskrifte van ons geloof en die gezonde opdrag wat u gevolg het, het niks met daar die goddeloze mythes te doen nie, net geskik vir ou vrouwe, hou u self in opleiding vir godsdienstbeoefening, die opleiding van die lichaam bring beperkte voordele, maar die voordele van godsdienst is sonder beperking, aangezien dit hou belofte nie net vir hier die lewe nie, maar vir die lewe te kom. Hier is die woorde wat jy kan vertrou, woorde wat Marie te volle aanvaarden, met hier die voor ons ons arbeid en strijd, want ons hoop gestel het op die levende God wat die verlosser van alle mense die redder, boe alles, van gelovig is. Terwyl u die boe genoemde woord van die almachtige God lees, sê hier die vijfde boodskap dat ons, die dienstknigte van die almachtige God, verre moet wees in elke plig wat ons uitvoer. Onthoud dat die herder te veel las het, ons moet dapper en sterk genoeg wees om, vooral in hier die toets tyd, sy skape te hou, van alle soorte kwaad. Aangezien die hele wereld gevul is met gevaarlijke termite, slange en wolf soos die katholieke, protestante, in ons land genaamd te haan so, en so baie soorte verbloemde christendom naamhouwers, in werkelijkheid die vijand van die ware geloof te waal does, so dat alle mense van die almachtige God die seens vertrou, wees gereed, en onderhou alles wat u het, van u geliefde vader, en weerstaan alle boeie van vijande en dade van alle kwaad. Ek het hier die boodskap saamgevoeg, doel kortliks verduidelik, op die voorwoord wat u gelees het, laat nou dier na die hoofdpunte van hier die boodskap, inhoud een skyns streep hoe sien die hele wereld en Ethiopiërs die vorige drie boodskappe skyns streep 1, 2, 3 skyns streep en ook die vierde boodskap wat aan die Ethiopiërs gestuur is. 2 skyns streep na die verskyning van die boodskappe wat het die hele wereld met haar gebeur en wat is gebeur te die hele wereld vandag met die afskaal van die boodskappe en wat er graad van aksie dit is vandag sy straf ondergaan. Drie skyns streep naas al hier die straffende hande van die almachtige God wat sal kom. Vier skyns streep hoe aanvaard die wereldse machtige nasies die vorige drie boodskappe, en wat sal hul lot in die komende situasies wees. Vijf skyns streep hoe sien die wereldse godsdienstige domeine daar die drie vorige boodskappe, en wat sal hul toekomstige lot in die tweede fase brandmele en brandbestrijdingsproces wees. Sies skuins streep op hier die historische tyd van oordeeltijd, alle leiers van die politieke, godsdienstige, militaire en veiligheidsmeesters ter wereld, en alle ekonomische levensleinhouwers, skuins streep die monopoliste, die nijweraars, die koningmakers skuins streep, en ook hulse roegate, wat sal hulle lot wees dier die komende tweede fase van brandmelens en vuur te bestry en te sluit. 7 skuins streep, wat beteken dit? As ons sê die eerste vuur mele, en wat bedoel ek? Die tweede fase van brandweer en brandbestrijding en sluit. En wat is die verskil tussen die eerste en die tweede fase van aksie? 8 skuins streep, Ethiopie, ons land, in die eerste vuur mele, en wat sal haar lot wees in die sondag vuurfabriek? En ook, wat sal die lot van haar sogenaamde leiers, van die politiek, godsdienstleiers en hul ondergeskiktes ris, nege skuins streep Europa gebaseer op die drie boodskappe, wat het tot nou toe met haar gebeur, 
en in die tweede fase van reaksiekettings wat haar ondervind, wat sal haar lot wees, in die komende vier mele, hoe lyk sy kracht? 10 skuins streek Noord-Amerika, gebaseer op die drie boodskappe, wat het tot nou toe gebeur en gebeur dit ook. Hoe sal dit in die tweede fase van die brandweer en die brandweer lyk? En wat sal haar lot in hier die tweede fase van straf wees? 11 skuins streek Azië, gebaseer op die drie skuins streek 1, 2, 3 skuins streek vorige boodskappe wat gebeur het en wat nog steeds gebeur in die tweede fase van die brandweer, en die bestrijding van vier, hoe sal dit lyk, en wat sal die lot van Asie in die tweede fase van straf wees, 12 skuins streek Australië, in die context van die drie vorige boodskappe, hoe het het gebeur, en wat sal haar lot in die tweede fase van die brandweer, en die bestrijding en sluit van vier wees, 13 skuins streep Suid-Amerika, in die drie vorige boodskappe, wat het gebeur, En wat sal haar lot in die tweede fase van brandweer en brandbestrijding en sluitwerk wees? 14 skuins streep Afrika, wat het met haar in die context van die drie vorige boodskappe gebeur? En wat sal haar lot in die volgende tweede fase van brandweer en brandbestrijding en sluitwerk wees? 15 skuins streep Skandinavische nasies, wat het met die drie vorige boodskappe gebeur? En wat sal wees hul lot in die komende tweede fase vier meel en vier kombing? 16 skuins streef daar die nasies, wat oor kern, chemische, biologische, neutrone en massavernietiging wapens besit, wat het met hulle gebeur op grond van die drie vorige boodskappe. En wat sal wees hul lot in die komende tweede fase van vier meel en vier kombing? 17 skuins streep wat sal die straf wees vir die misdaad wat gepleeg is teen mense van God, die naars en slawe van die almachtige God. 18 skuins streep ons geloofskip skuins streep die skip van Noach skuins streep 19 skuins streep op bekie raad vir die slawe van die almachtige God. 20 skuins streep een straf besluit vir die misdaad wat gepleeg is teen al die verspreiding van boodskappe. 21 skuins streep wat beteken die duizend jaar. En wat sê dit ook vir ons? 22 skuins streep opsomming. 1 skuins streep hoe sien die hele wereld en die Ethiopiërs die vorige boodskappe skuins streep 1, 2, 3, 4 skuins streep. Die bedrieglike dwaas sê in sy hart, daar is geen God hoe verachtelik mense is, hoe verdorwe en afski nie niemand doen iets goed nie. Die Heer kyk uit die hemel neer op die ganse mens om om wijsheid te sien as iemand God soek, maar almal is ontrouw, almal is vrot tot in die kern, niemand doen iets goed, nie, nie eens een nie, moet hulle dit nie verlaat nie. Alle kwaaddoeners, wat my volk verslind soos mense brood verslind en nooit die Heere aanroep nie, daar was hulle baie bang, want God was in die broederskap van die godelike. Psalms 14 1 5 vir almal wat die almachtige Godse advies, beslissing verwaarloos het en steeds teen hom staan. Luister, maak u oore en oor oop. In die Ethiopiese jaarboek van 7 maart 1998 het ek, die dienstknecht en slaaf van die almachtige God, die eerste boodskap uitgereik terwyl ek beveel is om dit te doen. Hier die eerste boodskap is dier my eie hande geskryf, en ek het dit gepost na die bekende machtige state, dier hul ambassade, wat genommer is 17, soos die 5 supermoondjede is die FSA, die Verenigde Koninkryk, Frankrijk, Rusland, China ook die voorste ontvangers, na die eerste boodskap, 2 jaar later, in die 27 september 2000 het die opiese kalender, verskyn die tweede boodskap, wat in rekenaarafdruk geskryf is, Al by boodskappe het vertel, die hele wereld wat kom, as gevolg van die mankend graf sondes van sondes, en hoe by die straf lyk, en wat die almachtige God het besluit, almal is vertel en gegee aan die bekende medias van die wereld, en vir baie landese leiers, en ook aan alle bekende godsdienstige domeine. Met al hier die pogings het alle menselike soorte nooit te bykie waarde vir alle boodskappe gegeen nie. Niemand verduidelik oor die gevaar. Het tweede ook oor die boodskappe, net almal wat die boodskappe het, gelag, gemaak grappe daarvan, 
en het hulle na die maankie gegooi. Met dit alles reageer gewaagde menselike soorte heren het sy finale besluit geneem. Van die uitvoering of uitvoering van al by besluite wat op een ordelike wijze uitgevoer is. Na die derde boodskappe verskyn. Ek het al die drie boodskappe in een boekie vorm geplaas en weer verspry na alle toestande wat in staat is om toegang te verkry. Media, onverskilligjede, in de wede, alhoewel ek dit alles gedoen het niemand, selfs nie een nie, het die boodskappe aan die beskikbare massas nasies duidelik gemaakt, alle daarvan gehousel en, hoekom, dit is kristalhelder, dat elkeen van ons tydleiers, godsdienstige leiers, monopoliste, alle gulsige machte, welvaart en kwaaddoeners en aanhangers dit nooit as een cent waardig sal beskou nie. Al het hulle die boodskappe verwaarloos, doen al die boodskappe hul opdrachte soos in al die boodskappe geskryf. Terwyl ons almal die eerste fase van straf sien, dit doen wat beveel word om te doen. Op alle terreine van die menselike leven tree elke straf op soos beveel om te doen, soos die ekonomiese, sociale, politieke, natuurlijke, militaire streekskrisis word gesien as de dagelijkse routine optrede. In alle ontwikkelde lande is die financiële krisis, die tekort, die recessie, inflasie, die aandelebeers, die bank- en verzekeringskrisis, invoer-uitvoerkrisis, nijverheidskrisis, werkloosheid, lig- en landvervoer gevul met gevaar, kernkrisis, alles mensgemaak pogings het misluk en verdamp in die natuurrampe, al die storms, die tornado's, orkane, tsunamis, dodelike aardbevings, tefone, grondverskuivings, oorstromings, erge witte golf, hoogtepunt van ijs, hongersnoot en droogte, honger, voedselskaarste, en soveel ander krisisse maak die lewe gevaarlik. In termen van politieke krisis, soos ons almal sien dit elke dag rasisme, godsdienstige konflikte, etnische konflikte, skelm regerings, mederepions, alle wereldleiers, gehaad dier tyre mense, geen stabiele regering, die sogenaamde democratie, gemaakt dier duivel, geen oplossing meer nie, in elke komende dag, al hier die dinge gaan na die ongesiene duisternis, om die voortslepende krisis te beskryf, kan hier die bladsy dit nie hou nie, al hier die vernietiging het gekom nadat die eerste boodskap aan die publiek verskyn het, van toe af gaan die verwoesting steeds dieper as wat die mens kan dink. Alhoewel al hier die dinge gebeur het, het niemand daarvan kennis gegeen nie. Opgeneem dier die propaganda machine van alle werelde wat die duivel geinstalleer, het alle mense hoop nog steeds iets en de oplossing van sy skelm regeerders. Nie een enkele mens het gebuig en de oplossing gesoek by sy skepper almachtige God nie. In plaas daarvan sal hy op sy duivelse staanplek achtervolg. Onthou, as u die wette van die almachtige Heere ontken, sal dit stervend wees en een prijs betaal dier die wet van God. Twee skuins streed nadat die boodskappe verskyn het, wat het die wereld aangegaan, in wat er toestand doen die wereld nou, op grond van die boodskappe en wat er graad is die straf aan die gang, nadat die boodskappe verskyn het, soos dier die hele boodskappe gesê is, is alles aan die gang op een ordelike manier stonder om haastig te wees en alles is duidelik vir alle menselike soorte, wat ook al aan die gang is, sonder hindernisse, van iemand, die wereld dien nou haar eerste fase straf uit, in die hele paar sfeere van die mens om sy lewe, soos ons hoor, in elke uur, alle vernietigings, in die hele gezicht van ons lewe, soos die ekonomiese gezichte van krisis, die natuurrampe, die sociale krisis, die politieke krisis, die honger, die hongersnoot, die oorstromings, die tornado's, die aardbevings, die storms, die snames, die kernkrisis, en soveel krisis wat nie getel kan word nie. Almal doen soos God hulle beveel het om te doen. Alle rampe wat ons vandag sien, word gemerk as die eerste straf of fase van straf wat nog ondergaan, en nie sal ophou nie, tensy die almachtige God dit beveel. Onthou dat hier die boodskap hoofsakelijk vir mans van God gekom het, om hulle op die rechte pad in te lig, te versterk en te lei, en ook vir die manne van die almachtige God wat verswak is dier meerdere aanvallen van kwaaddoeners, 
vir my hul gebroke hart en gees, en benevens al hierdie dinge, om die min kennis te stel dat die dag van vreugde in een onmiddellike afstand is. Aan die ander kant, ook vir al die veroordeelde kwaaddoeners en volgelinge, moet hulle ook weet wat gerechtigheid beteken en om hulle te laat weet dat daar binnenkort gerechtigheid op hulle sal geskiet. In al sy beloftes hou die Heere die geloof en rug hy die rug wat reg is. Hy is onveranderlik in al sy werke. Die Heere hou die gene op wat Psalm 145-14. Drie skyns streep langs al hier die straffende hande van die almachtige God. Wat sal kom, al waarvoor ons getuig, die vernietiging, rampokkerij, krisis, verwarring, hoopelis snes, wanorde en alles, geen waarborg vir die komende dag om te lewe of te oorleef nie, somber toekomst, onverzekerde dagelikse lewe, een bewind van verwarde, egoïstische, skelm, gulsige, wrede leiers, in alle dele van die wereld, om plitte lei verloor geslachte, in die oog van een ware te waardo geloof, alle nasies van die wereld, behalwe baie min, sink in die invernoe van die vuur, wat alle gezichten van die aarde verswelg, alhoewel al die onrust wat tans gebeur, word gekategoriseer in die eerste fase van die brandweer, en die slijp van vuur, wat sal die volgende fase wees, en wat bring dit vir ons, as ons goed gedoen het, ons sou een goeie en blink toekomst van die almachtige God verwag het, maar ons het nie een bykie goeie dinge wat in die aangezicht van die almachtige God kan weeg nie, maar in teenstelling staan ons allemaal teen die Heere, een bevel sal beveel en goed gekeer word, as gevolg van hier die feite neem die beproeving ons, as ons vertoon word, het ons nooit bang geword vir die komende ongesiene hel nie, ons probeer eerder om die rechterhande van die almachtige God te veg, dier, afvangende van ons kennis, reikdom, het ons gespog asof ons alle vorme van vernietiging aanpak wat ons stadig verteer. Die raad, die leiding wat u van die bose meester duivel krij, het u nooit gered nie. Al u pogings sou oplossings wees, soos de wind, omdat alle dinge is soos ons gesien het. Wat sal die volgende wees? Wat sal die reaksie van die almachtige God wees? Om sy al aangesteek was woede, dier terug te veg as sy verordeninge, Gooi ons eet den sien op sy toren, so nou is hy vol brandende vlamme, as gevolg van hier die feite die voortgesette almal uit verwoestinge, katastrofe, wat gaan tot nou, sal versterk word met die kracht van 49 keer groter as wat ons vandag sien, en ook nieuwe ongesiene veelvoudige vernietigingsmachte gaan vrygestel word, hier die krachte van vernietiging aksie sfeer is onbeperk, niemand kan hulle indink, wat hulle handelingskracht wat gaan kom nie. Wie kan die almachtige God in die gezicht staar? Niemand, totdat u dit weet, en die vloei van die tweede fase van die brandmele afniel, en die brandestelasie, en sluit daarvan nie stopgesit word nie. Hoe hulle daaruit sien, sal hulle in die lijst van bestellings en titels van elke vaste land kry. Die woorde van die almachtige Heere sê soos volg, terwyl hulle rondloop in hul kursusse, is daar geen bepaalde daad vir my nie. Ek word dier sy leidende hand gestuur, om voor die oordeel van God te verskyn om te bid. Hy hou geen onderzoek in nie, maar breek die machtiges oor die hele wereld. En stel ander op hul plek op. Job 37, 12-13 vir hul misdade hy hulle slaan neer aanmaak, hulle teruggeen hul opgeblase reikdom ek, omdat hulle opgehoud het om hom te gehoorzaam Job 34. 23-27 In Godse hand is die siel van almal wat die geeste van die menselike aard leef. Job 12 Tien onthou dit voordat u na die volgende titel oorgaan. Die wereld sal bevry word van alle boeie van slechte dade, wat nog alle mense besit. Ethiopie is die eerste wat dier die wil van God geleer word en regeer word. Daarna kniel jy voor die diensknigte van die almachtige God wat in Ethiopie sal regeer. Totdat dit gedoen is, sal die hele reeks vernietiging en rampe nooit gestopt word nie. Vier skuins streep, hoe aanvaard die wereldse machtige nasies die vorige skuins streep 1, 2, 3, skuins streep boodskappe. En wat sal hul toekomstige lot in die tweede fase van aksie wees? Die wereldse machtigste nasies is meesters van menselike soorte, soos ons altyd sien en sien. 
doen hulle net wat hulle wil doen, enig iets, ooral en in alle gezichten van die aarde. Wie is hier die? Die voorste krachten. Dit is soos volg, Saskijns streep Babylonskijns streep, die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, China, Rusland, Duitsland, Canada, Japan, Indië, Brazilië, Zuid-Afrika, Israël, Iran, Noord- en Zuid-Korea, Australië, Holland, Italië, Denemark, Spanje, Portugal, Mexico, Saudi-Arabië, Egypte, Thailand, Argentinië, Maleisië, Indonesië, Oekraïne, Birma, Cambodja, Groenland, Ierland, Zweden, Noorwee, Finland, Taiwan, Filipines, Singapore en die res, Hulstoepe en Medelande, oor alles, alle lande wat lid is van die Verenigde Nazies, die Afrika Unie, die Europese Unie, die Asiatische Unie, die Latijns-Amerikaanse Unie, die Navoelid, is allemaal onderworpen aan die dien van die komende tweede fase van straf. Daar die supermacht nazi's is dominante factoren op alle zaken van die leven in ons wereld. Al die nazi's van die aarde hoor, doen en luister, wat hulle ook al beveel wordt om te doen, die hier die aardse meesters, of duivel verteenwoordigers zonder huiveren, maar als dit die bevel van die almachtige is, dan wacht niemand om gehoorzaam te wees nie. Dan het die mens duisende jare gedier, alhoewel die almachtige God geduldig is en die mens onlief het, beteken dit nie dat hy altyd op u wacht totdat u die hele wereld vernietig nie, en maak alle menselike rasse een slaaf van die kwaad, daarom kom sy oordeel oor sy maat. Soos ons allemaal weet, is supermachte ten volle toegeweide diensknig te skuins streep die meester van alles sondes skuins streep vandag word alles dier die supermoond jede reg oor die wereld gedoen. Ontwerp en gelei, alle handelinge word geseen as korek en reg. Adilterij, sodomse leen, wreedheid, en op om te glo in die almachtige God, en in plaas van om te glo in gode, en maak geld soos God, krag, hubsig, selfsig, kwaad doeners, en te danke aan al hier die onheilhand die almachtige God het besluit dat sy oordeel het dier sy filister omdien en sy optrede vir alle mense sigbaar gemaakt word. Al die vorige drie boodskappe skuins streep 1 en 2, 3 skuins streep en die vierde boodskap vir die ware tegen Ewa doe gelovig is. En uiteindelik gaan hier die vijfde boodskap u oordeel. Alhoewel al drie die boodskappe die supermoondjede aan almal bereid het, Niemand wacht om te luister en die oordeel van die almachtige God te gehoorzaam nie. Maar jy het verwaarloos en al die boodskappe gelag, omdat al die straf nie jou laat hoor het nie, maar om jou besluit van die skepper te ignoreer. As gevolg van die onbuigzaamheid om te kniel, kom hier die tweede fase van aksie om u in die gezicht te staar. Dit wacht op hier die boodskap wat die bediende van die huis van die almachtige God verlaat. In die tweede fase van aksie sal al die booggenoemde ontwikkelde lande en holstoe hoogies die slagoffer wees. In die volgende komende fase van aksie sal niemand van die sogenaamde ontwikkelde lande uit die komende hel kom nie. Hulle sal weet wat die almachtige God beteken en hulle sal onthoud dier die proces van hul dood, hul ernstige sondes en die laaste eeuwige bestemming van die rustplek van die hel. Weet jy, hoe sal die tweede fase van optrede lyk? en die besluit wat dier die almachtige God op u geneem word. Onthou eers al die vorige drie boodskappe, dus moet u weet dat hier die vijfde boodskap gekom het om die straf te versterk. U dien reeds van die eerste fase tot die tweede fase met die kracht en kracht wat 49 keer groter is as wat u voorheen geweet het, en ook een nieuwe bijgevoegde straf van die almachtige God, wat beteken 49 keer. Dit beteken alle acties van vernietiging en rampokkerij, sal 49 keer vermenigvuldig word met die vorige voortdurende macht van vernietiging en rampokkerij. Voorbeeld die aardbeving wat ons gewoond is, is nie meer as 12 nie, hoewel dit die hoogste is wat aangeteken is, as ons die minste 1 as 3 opneem, as u dit met 7 vermenigvuldig. Aangezien die aanvankelijke vermenigvuldiger hier die hoeveelheid tot 49 keer sal oorskry, net soos de voorbeeld dit 3 met 7 kan vermenigvuldig, 
sal dit een en twintig wees. So dit is die minste. So sal jy die minste mag kon oorleef. Jy moet die rest van die straffende hande bereken dier die boostaande voorbeeld. Dit is die komende huise. Al reeds op jy dier trappe kan jy hulle teenstaan. Of het jy een kracht, wijsheid of enige kracht om dit aan te pak. Ons sal sien. Onthou al die boodskappe en die vullis blik as die in vernoe jou woed. Skuins streep die naar en slaaf van die almachtige God Skuins streep. Jy het altyd gelag, grappies gemaakt en probeer onderdruk. My vernietig, dier jou geïnstalleerde stoge, die leier van my medewerker vir minstens 6 jaar. Dan sal jy weet wat er ernstige onvergeeflike misdade jy aanhoudend gedoen het. Soos almal weet, dien jy die eerste fase van straf. Al het jy nooit glo in al wat die boodskap sê. Hulle reeds maak jou liffe so moeilik om te hanteer. Jy sikkel nog steeds om die probleme op te doen en vernietiging te behels. Eerder as om jy te onderwerp aan die besluite wat jy nog steeds teen die almachtige geestelike God van straf doen, dus stap die volgende ernstige tweede fase van aksie na jy deur, om jou van die aardbodem uit te wis. In die hele ekonomie is die recessie, die tekort, die inflasie, die financiële krisis, die bank en die verzekeringskrisis, die skuldkrisis, valita voorsiening en die verlies van vertrouwe, voortdurende duik in die aandele beers, uitvoer uitvoer krisis, kredietkrisis, energiekrisis, vervoerkrisis, voedselproduksie vermindering, honger, hongersnood, werkloosheid, alle ander sektore van die ekonomie wat siek, en toe hy in komas al hier die reeds heersende akiete probleme sal 49 keer in cent vermenigvuldig word nations, in diepte, en sterkte uit te skakel al die mensse vrijmoedigheid. Hier die beslissing word geneem dier die almachtige geestelike God, en hier dier my verkwakker skuins streep uitgereik skuins streep dier sy vullisde om, geimplementeer te word in aksie nadat hier die boodskap my kophuis verlaat het en my handtekening daarop geteken. Politiek, maatskapelike onrus, alle internationale organisaties verloor geloofwaardigheid, die samensmelting van vrede, korrupte leiers, skelmstate, gulsige monopoliste, minder respect vir alle menselike waardes, ooral etniese konflikt, godsdienstige konflikt, gedek dier demokrasie, soveel dade van misdade dier die sogenaamde onverantwoordelike persone wat hulle as hoë koloniale persoonlikhede noem op politiek, godsdienstige en ekonomiese gebied, is almal slechte dinge, overstel, meester leenaars, slachters, korrupte, realist, misdadigers, rassiste, gulsig, killers, dier hul daad, maak alle levensterreine almal kwaad, so het hier die sondes van sondes sal voortgaan, en al die deelnemers, kunstenaars, ontwerpers van die booggenoemde misdade, sal uitgewis word uit die gezichte van die oorde, diegene wat uit die stempel en seel van die almachtige God, en ons maamacht trouw sal wees veilig die komende hel. Hier die opdracht word beveel om dier die almachtige God in aksie te kom, en hier dier sy dienaar en slaaf wat ek is, verkondig en uitgereik word, en ook daarop geteken, die natuur, die aardbevings, die tornado's, die orkane, die katarines, die tefone, die doodelike storms, die oorstromings, die hittegolwe, die weerlig, die grondstortings, die sneeuw, die koue, die wind, die veldbrande, die doodelike virusse, en so menige onbekende doodelike siektes wat nie tegenwerk kan word nie. Almal word beveel om 49 keer groter te wees in afmetings. Diepte en kracht, niemand kan teen hier die natuurkrachte, waar hulle ook al voorkom, teenstaan nie. Geen kwaaddoeners en sondaars van enige lande sal vrykom nie. Dit word dier die almachtige God beslis en uitgereik dier sy vertrouwde dienaar en daarop onderteken. En die nieuwe strafwande, ongesiene wilde dieren wat die helfte van die menselike en die helfte wilde voorkoms het, die bliksems waarmee ons toesien, sal sigbaar verskyn, met die kracht van geen maat, met geen middelen nie toegelaat word om te stop of te weerstaan nie, so baie soorte ongesiene vernietigende machte sal regeer, met ongesiene en onopgemerkte kracht, dit beteken dat al hulkracht afmetings, 
die diepte van acties 49 keer gedoen sal word, groter as wat ons reeds van hul kracht weet, soos ons allemaal weet in reenere getuie of met reen of tornado's, verskyn daar weerlig, maar nou, met droe, naak, sonne getuie, sal die weerlig plaas vind, met die kracht van 49 keer. Dit word beveel dat dit dier die almachtige God gedoen moet word, en van hier af sal ek sy slaaf en betrouwbare diens knag uitgereik onderteken en verklaar dat dit op alle mense gedoen moet word, wat nie die almachtige Heere steel en die stempel van ons ma, ma, gehad het nie, en ook skyns streep sy skyns streep haar teken in die vermelde persoonskoshuis sal plaas, dit sal die waarborg vir mense van God wees, die res gaan eenvoudig na hul finale rusplek, hel, alle nijverhede sal gestaak word, en daar die nijverheids en vervaardigingsaanlegte wat bestem is vir die produksie van massavernietiging soos, kern, chemische, biologische, neutron en dodelik vervaardigde virusse en bakterie, en ander wat moordenaars materiaal produceer, sal uitgewis word, waar boosdoeners wegkryp, ongeacht die type bunkers of vestings wat hulle gebouw het om te beskerm, nooit die mens omred nie. Dus sal al hier die vernietigende krachten plaas vind met 49 keer groter kracht, kracht en afmetings in alle gezichten van die aarde vanaf die eerste dag van die boodskap. Alle oceanen sal gevul word met getuie en golwe met een hoge snelheid. Die lucht sal gevul wees met giftige gasse en word beveel om allemaal uit te skakel wat geen seel van die almachtige God het nie en die stempel van ons moeder maagdelike hevelik. Lees hier die woorde van die almachtige God die uit de zikkiel. Hoofstuk 6 en 20 en hoofstuk 7 en 20 openbaring 9. 1 elf al die booggenoemde lande en die reis van hul gelukkigste leiers, Congres en senaatslede, die staatsapparaathouwers, die godsdienst sogenaamde figuren en al die apparaathouwers daarvan. Monopoliste, securiteit, militaire beamtes en als die sogenaamde geleerdes, beleiders, dokters van enige veld, en al ons ouderdomme filosofe, geloviges en afgode, jakalse, toverkunste, wiefsartse, en ook wat afhankelijk is op hul kennis, en al een dag en nacht is bezig om die te wawedoe geloof te vernietig, wat in alle dele van die wereld woon, sal uitgewist word, en sterf met pijn wat smeek om die dood om hulle te neem. Maar vir een geruime tyd sal dit de oulike maal en sluit vier ervaar. Dit word dier Lord en Heere beveel dier ondertekend dier sy slaaf. Onthou al die Heere wat vertrouw is in alle gezichten van die wereld, wat ook sal oorleef en wat veilig sal wees vir die komende hel. U moet die goedkering van die almachtige God moet hee en die seel en stempel van ons ma, maagd, moet trouw, hier die nie meer nie minder nie. Nie verdedigt jou om na die eindbestemming te gaan. As u die straf uitdien, kan u probeer om die enigste wat u oorlaat, u hande te gee en onderworpen te wees aan alle opdrachten. En die bevele van die almachtige Godse diensknigte woon in Ethiopie en sal wereldwijd regeer. Soos al die vorige drie boodskappe gesê het, sal niks ongedaan gemaakt word nie. Almachtige God hoor nie die genade soeke van sy uitverkore kinders so om asem te haal tyd en om eerlijk te spoor en recht te kry, almal van jylle misdadigers, veroordeel word skoongemaak, moet neerkniel voor die almachtige godseens en die naars, wat binnenkort na hul setel gaan in alle regeringsposities van Ethiopie die straf van die tweede fase op die militaire mag, technologische omwentelinge, soos ons al die militaire mag van vandag sien al wat ons sê is, as daar nie die vinkie van die almachtige God sou gewees het nie, hoeveel keer sou u die nasies van die wereld doodgemaak het? En hoeveel keer sou u die aarde verwoes het? Skyns streep u produceer, moderniseer en moderniseer nog steeds al u massavernietigingswapens en vervaardig ook meer gesofistikeerde wapens tot wat er einde. Niemand weet nie, selfs jy weet dit nie as gevolg van al hier die dade van sondes word die volgende een bevel bepaald dier die almachtige God. Die bestellings, al jou wapens vir massavernietiging sal uitgewis word, met al die mense wat vermoedelik bereid is om dit te gebruik en te bestel. Daar die massavernietigingswapens wat stelsels gebruik, 
wat er aard ook al, as u die sneller trek, vir enige doel van aksie, sal dit op u en u eie volk gerig wees. En ook al u gerekenariseerde stelsels sal dier mekaar gemaakt word, wat op geen manier reggestel kan word nie. En dit sal ook buiten u beheer en kontrole maatstelsel optree, en dit sal ook een kind verkrimmel wat speelgoed speel. Al jou oorlogsvliegtuie, al jou satellietwapens, gewapen met verskillende soorte arsenale, sal uitgeskakel word, alle oorlogskepe, vraagmotors, duidbote, vrindwatte, kruisers, vernietigers, ongeacht wat er klasse hulle ook al sal wegneem word dier ongesiene golwe van die oceane en plaas onderaan die bodem van die oceane. Al u begeleiding stelsels vir enige ondeerdachte wapenrusting sal nie functioneel en verkeerd gemaakt word nie. Almal van hulle, u moderne technologie, waarin u almal afhankelijk is, sal soos een gegooi klei gemaakt word. Van alle staatsapparate word de krepel eend gemaakt. Die energiekrisis, vandag is die hele wereld afhankelijk van sy energieverbruik van olie en natuurlijke gasse, en van kernreactors, waterdamme en son- en windenergie omzetters. Al die energievoedings word in die komende tweede fase nagegaan. Straf van acties, alle olie- en aardgasproducenten, putte waarin u vanaf die aardkors boor en tap, en van die oceane af in alle werelddele, die Midde-Ooste, die Latijns, die Risse, alle Kazak state, West-Afrikaanse state, insluitend al die klein olie- en gasproducenten, sal almal getref word dier ongesiene, vernietigende weerligse seergolwe en alle vernietigingsmachte sal hulle vernietig, geen olie en geen gas nie. Dis sal u energie vloe heel te mal stop tot dit dit toegelaat word dier die slawe van die almachtige God, wat in Ethiopie sal regeer. Ongesien de eis wat tot 50 kilogram weeg, sal deerlopend val op sekere lande om die veroordeelde van die aarde af te vee. Alle tornado's waarmee ons gewoond is, is gewoonlik nie meer as die dag nie. Maar nou, hulle sal minstens 49 dagen duur, Het tweede keer met 49 keer sterkte, krag, afmetings, die nazies van Asie en ander wat glo in afgode, Jakalse, soos Athene, Boeddha, Confucius, sal die volgende additionele straf optrede in die gezicht staar. Alle afgode, alle Jakalse, alle standbeelde, hulle sal oprig en kniel en aanbid, ongesien, kom van nergens wilde dieren nie. Die helfte van hulle lichaams sal die lichaam van afgode hee, die jakalse, die standbeelde wat jy gebouw het om te aanbid, en die rest helfte van hulle lichaam het die menselike lichaam. Hulle sal nooit ooit teestaan word dier enige kracht wat dier die mens verkry word nie. U kan nie vir hulle wegkryd nie. Waar u ook al is of weggesteek is of beskut is, sal hulle u vind en verpleter en eet soos een brood wat u eet. Hulle sal u kou soos een tandvleis. Dit word gelast dat dit op menselike aard gedoen moet word, en nie die seel en stempel van die almachtige God nie, en ook dier ons moeder Virgin Mary afgesluit helaas. Nou het u finale einde gekom, jammer om dit te sê. Al die vorige drie boodskappe wat voor twee jaar uitgereid is, word volledig geïmplementeer stonder dat een enkele woord ongedaan gemaakt word. Al hier die bevele wat u in die gezicht sal staar, sal los wees. Na hier die vijfde boodskap my vullis de omhuisie verlaat, onthou as u na u finale hel toe gaan, stop niemand al die almachtige godse optreden nie, ten sy manne van die almachtige godskuins streep betrouwbare knechte en slave skuins streep dier tot hul vader heren te kniel en om sy genade te vraag, die aksie sal nooit op enige manier of maniere gestop word nie. Vijf skuins streep, hoe sien die drie godsdienstige domeine van die wereld daar die drie vorige boodskappe, en wat sal hul toekomstige lot wees? Op die tweede fase van aksie, soos al die nasies van hier die aarde weet, het soveel godsdienstige domeine die hele aardse gezichte besit, alle godsdienstige formaties en organisaties sê, my leerstelling is correct en waar, volgens my leer, in al hul eeuw het hulle gewerk om dit te bou en te beplan in die hart en gedagtes van alle rasse van die aarde, om die belangrijkste oorheersende godsdienste in die wereld te noem, meer as 1 miljard katholieke, 
Meer as 1 miljard protestante, meer as 2 miljard Chinese, Vietnamese, Thailand, Japan, Burma, Nepal, die Koreane, gebaseerd Taoisme, Chantus, Konsean, eens wat meer as 1 miljard die volksverhalen tel skuins streep, islam skuins streep, en ander mense wat minder van biljoene tel, waarin hulle almal die aangezichte van die aarde bedek het, maar wat die waarheid en het ware geloof betref, het ons almachtige God met sy gemorste bloed op die kruis opgerig slechts een ware geloof of ware godsdienst. Dit is die twaalf doe orthodoxe godsdienst, boe alles is al die ander kwaad domeine, of dit kan gesê word, dat die duivel aangeplante duivels geplant is, hulle stien hul self dalk steeds as ware godsdienst, maar in werkelijkheid is die hele pad op die verloren haat. Deer hul ernstige probleme het hulle nooit berouw gehad nie. Eerder, nog hulle het Heere om die selfde fout hul voere vaders, om die boek te maak van sondes wat nog heers. Begin voor 6 jaar het hy die hele wereld godsdienst vertel hoe hulle in die aangezicht van hom lyk. Gebaseer op hulle sondes, het hy die besluite herhaaldelik geneem en op alle menselike rasse gewacht om terug te keer van hul verloore pad terug na die baan. Al die sogenaamde godsdienstige domeine het die boodskappe verwaarloos en gaan staan met hul verloore weg. Dus het hier die boodskap gekom om al die vorige boodskappe skuins streep 1, 2, 3 skuins streep met groter kracht wat dier die hele wereld geïmplementeer moet word. Te onderskryf soos die woord van die almachtige sê, die man na wie ek kyk, is een man wat vertrap en benauwd is, wat my woorde omkeer maar om een beest op te offer of om een man dood te maak, een skaap te slag of een hond sy nek te breek, graan aan te bied of varke bloed te offer, wie rook as teken te dien en een afgod te aanbid, dit is alles die gekoose praktijke van mense wat in hul eie afskiewelike riet is. Ek sal ook die sogenaamde rituele van hulle boven en die dinge wat hulle vrees, op hulle laat neerkom, want ek het geroep dat niemand antwoord nie, Ek het gepraat en niemand het geluister nie. Hulle het gedoen wat verkeerd was in my oor en het praktijke gekies wat nie na my smaak was nie. Isaia 66, 2 minus 4 is ek een God wat nabij is, nie ver nie. Kan een mens verberg in een skuilplek en ek nie hom sien. Vul ek nie hemel en aarde nie. Dit is die woord van die Heere. Jeremia 23, 23, 24. 23. 1. Katholiek, hier die godsdienst is die oorheersendste in vooral Europa, Latijns Amerika, sommige in Afrika en Azië. Hier die godsdienst word geskeet op 431 e. Om meer te weet oor die katholieke, kan u dit kry en uit die vorige boodskap is Kuins streep 1 en 2, 3 lees. Kuins streep. As gevolg van haar verkeerde lering, het sy baie mense van die almachtige God geoffer vandag doen sy ook die meest verraderlijke dade om die enigste oorblijvende symbool van die ware geloof in die tewaal doe godsdienst te vernietig. Sy is gevul met gedemoniseer, kwaaddoeners, skoliere, sodomities, echtbreek, leenaars, moordenaars, en as al ons weet en gehoor het, in alle media, Die katholieke leiers vooral in die sogenaamde ontwikkelde lande is allemaal bezig om so domitis hulle val die kinders aan wat in hul gemeentes skuil die kaal kwaad doeners. Nooit gevoel het as gehamer van hul misdade en sondes nie. Vir wie al die nasies van die aarde hulle skaam gekry het, het hulle begin redeneer asof so dom die rechte daad is. So baie wees, lisbeheers is die kernlid van die katholieke. Al hoewel sy vertel is van haar sondes, sy het nooit gehoor nie. Al die drie boodskappe is aan haar gestuur, maar sonder enige waarde het sy dit verwaarloos. Dus sal die volgende bevel van straf in die tweede fase van aksie haar neem. Die bevele, almal toegeweide lid van die katholieke wat tot nou toe nog nie berou gehad het nie en verloor het om die teken en die seel van die almachtige God te kry. En ons moeder Virgin Mary sal die volgende straf uitdien, wat vanaf hier die tyd bestel word. Die gewone mense van die katholieke sal met die dood gestraf word, met pijnlijke pijne en pijn wat dit vir hulle een beloning is. As hulle die pijne van die dood verlaat, sal hulle miskien berouw hee om hul geest te red, en diegene wat vierige volgelinge van hier die leerstellings is, sal die straf van alle elende, 
slijpende, vierende kere in die gezicht staar wanneer hulle die doodstraf uitdien, sal hulle stadig neem nadat hy hom herhaaldelik gesmeek het. Voor die leiers van alle katholieke word alle acties wat die werelde vervoerste misdadigers gaan straf, ook aanspreeklik gehou. Hulle word te vinnige dood geweier, hulle sal smeek dat die dood sal ris, dit sal nie gegeen word nie. Slaaptijd is verboden totdat u van alle aangezichten van die aarde af weg is, waarin u haar meer as duizend jaar bederf het. Al die straf wat u tot dus ver gesien het, is allemaal in die eerste fase van actie. In die tweede fase van actie is u die een wat die hoogste prijse gaan betaal vir u ernstige misdade wat u in die naam Christendom gepleeg het. Dus sal alle boetes van die tweede fase, soos beveel aan alle supermagnaties, ook op u gedoen word. Hier die opdrag en bevel word beslis dier die almachtige God en ek, sy verliste om, het dit ook uitgereik en daarop geteken. Lees en verstaan die woorde van die Heere uit die tweede brief van Peter. Hoofstuk 1 al die booggenoemde besluite word geneem op grond van die Peter 2 op die katholieke en protestante hoofstuk 1 woord van die Heere. Die protestante, hier die godsdienst is die vijand van die ware geloof in Christus. Hulle is van katholieke afgesonder. Hulle vermenigvuldig hulle soos Ameba. Hulle is die vijand van ons ma, wat in Marie en ook die vijand van alle hooggaan geskrewe engele, selfs buiten hier die dade en oortuigings, hulle maak Christus as een barmhartige handelaar, en laat die woord wat bewys dat hy God is. Een kant, hier die betogers wat die duivel vervaardig, het hulle gedemoniseer en opgerig om teen die ware geloof te staan, en die duivel het hulle ook vervaardig met bekwame wijsheid wat hy van die almachtige God verwerf het skuins streep wat weens sy misdade en sondes nie van hom wegneem is nie. So met hier die vaardigheid laat hy die hele wereld steeds in die sonde van sondes laat sink, en maak hy ook dat alle nasies verewig die hel by hom sal erf. Die mens het die verstand wat die slechte van die goeie kan onderskui, Daarom het alle protestante van ons tyd die duivel gekies om die bose te bemeester. Wat hulle as God doen, alhoewel hulle die oordeel van die almachtige God gehoor het, staan hulle teenoor die Heere, teen vrouwelike trouw, en weer eens die hoogs verheerde engele. Dit is kristalhelder dat die wereld, vooral die fsa, en ander die eiwerigste aanhangers van hier die geloof is, vooral hier die protestante se misdade en sondes kan u die besonderhede uit die drie vorige boodskappe sien. Hier gaan jy weet, wat sal haar lot wees in die tweede fase van aksie, wat die hele wereld gaan inneem. Die protestante gaan die volgende orde en opdrachte van die almachtige God tegemoet. Hulle was jaloers van Mooses in die kamp, en van Aaron wat is gewaai aan die Heere die aarde het oopgegaan en ingeslik daartan. Dit gesluit oor die maatskapie van Abiram 4 woed dier hul geselskap het die goddeloose in vlamme omgekom. Psalm 106 16-18 Alle protestante het geen plek op aarde om begrawe te word as een man wie se dood gerespekteer word nie. Hier die vijande van die waarheid sal nergens in die aarde gezichte heen nie. Die enigste kese wat hulle doen is om net soos die rook te verdamp. Ek is die slaaf en sien van my ma wat sê Marie, ek sê u hiermee dat ek nooit die vijande van my moeder sal verlaat nie, totdat ek hulle levendig begrawe, sal daar geen spoor van hulle oorblij nie, maar dit sal uit alle dele van die aarde uitgewis word. Dit is die besluite en opdrachte wat dier die almachtige God gemaakt word, en ek het sy betrouwbare dienst na uitgereik en onderteken om dit te doen waar hier die duivels bestaan, Islam. Hier die volksverhale godsdienst word grootliks verspreid oor die hele wereld. Hier die geloof moet eenvoudig as die verhaal gereken word. Lees die vorige drie boodskappe vir die gedetailleerde beskrywing, soos ons almal sien. Hier die geloof eet homself, dier sy eie maas. In alle werelddele, dood te maak hier die geloof is altyd een lekker nei vir sy of sy negatieve dinge. Hier die godsdienst aanhangers word aangeraai om hul te bekeer, en die ware geloof te ken, skuins streep die twaal doe skuins streep, en aanvaar hul ernstige sondes, dat hulle nog bezig is om uit te oefen, maar soos ons almal sien, het hulle dit nooit gedoen nie, in plaas daarvan, het hulle ingetree by nieuwe fases van die vernietiging van hul eie maas, 
as gevolg van hul onbeskofte karakter, het die almachtige God besluit en beveel dat die tweede fase van straf op alle islamvolgelinge gevolg moet word. In hier die tweede fase van actie word die hele reeks straffende hand van die Heere beveel om hulle van die aarde te verwijder. Alle acties wat op alle machtige nasies georden is en alle bevele vernietigende krachten word ook beveel om met die kracht van 49 keer meer te wees as wat hulle in die eerste fase van acties gehad het. Dus as die aardbeving opduik, sal dit met die kracht van meer as 21 opgetrek word. En die rest van vernietigende krachten sal ook vermenigvuldig word met die selfde 49 maal sterkte. Dit word dier die almachtige God beslis en beveel en uitgereik aan al die nasies van die aarde dier sy betrouwbare knig en daarop geteken. Taosm, Fintos, Confucian, Boedeism, Hinduism en ander aziet lande. Al hier die geloof is bijna diezelfde. Hulle glo in afgode, in drake, in dieren. Hier die Asiatische lande tel bijna die helft van die wereldbevolking in hul levende gekap. Hulle het die almachtige God kwaad gemaakt en hulle hou steeds by die selfde sondes as hulle die almachtige God met mensgemaakte afgode, drake, dier beelde vervang, hulle is aangeraai, om hulle te bekeer van die verloren weg en sondes, maar hulle het dit nooit gedoen nie, behalwe al hier die sondes doen hulle ook sodom, overstel, steel, doodmaak, en ook misdadigers, loers, bedreers, vreedste gieriges, en is die tweede fsa. Die volgende straf word dus beveel om dit te neem. Alle machten van tornado's, tefone, haurikanes, katarina, tsunamis, aardbevings, vulkane, hewige vloede, grondverskuivings, ongesiene siektes, dodelike onweerstaanbare virusse, bakterie, sal u uitskakel en uitwis met die kracht, afmetings van 49 keer groter as wat u weet. Voor alle financiële krisisse, ekonomiese ineenstortings, industriele vernietiging, onweerstaanbare vuur en vernoe wat alles sal uitwis, honger, hongersnood, as iemand van hier die vernietigende machte die oppervlakte van hul levens sal neem van tenminste 30% van die bevolking, as hulle herhaaldelik verskyn, wat verwag u van u oorblijvende bevolking, alle machte van vernietiging hierboe beskryf sal die machte hee en sterkte van 49 keer van dat, en wat jy weet voor, beteken dat jy dit nie kan verdra nie, jy het een afgod gemaakt, een draak, een dierbeeld om soveel duisende jare te aanbid met al hier die ouderdomme, almachtige God het op jy berou gewag, niemand durf dit doen nie, van jy voorouwers tot nou toe is jy die selfde aanbidder van duivel met naaktheid, so, benevens booggenoemde vernietigende krachte, sal wilde dieren met die helfte van die menselijke figuur, en as hulle lichaam die figuur het van die afgode, die jakalse, die dieren wat u aanbid, waarom dit gedoen word, omdat u moet weet wie die skeper van alles is, en die wilde dieren wat die figuur van u aanbidende standbeeld bekom het, om u te eet en te kou, waar u ook al wegkryd of u ook al probeer om dit te verdedig, kan u nie, hulle is buiten die menselijke macht, en kan op geen enkele manier weerstaan word nie hier die optrede word beveel om vooral op die volgende lande gedoen te word. China, India, Japan, Thailand, Vietnam, Hongkong, Taiwan, Burma, Nepal, Mongolia, Cambodia, die twee Koreas, Pilipinos, Sri Lanka, Kazakhstate, en al die Koreas, Pilipinos, Sri Lanka, Kazakhstate gelijkheid, wat in Afrika woon, Latin-Amerika, Island, almal sal gestraf word met die selfde teken wat nooit die woorde van die almachtige Heere gehoor het nie. Profiteer en sê, dit is die woorde van die Heere Heere aan die Ammonities en aan hulle skande God. En swaard, een swaard getrek om geslag te word, verwoest tot vernietiging, soos bliksem, jylle wilhune is onwaar. Jylle verleiding is een leen, en jylle bid dit neer op die nekke van onheilige en godeloose mense wie se lot oor hulle gekom het in die uur van die finale straf. Skede dit weer, ek sal jou oordeel op die plek waar jy gebore is, die land van jou herkomst, ek sal my woede oor u uitstort, ek sal my brandende toren oor u asem haal, 
Ek sal u gee aan vrede mense wat vaardig is in vernietiging. U sal brandstof word vervuur. U bloed sal binnen die land vergiet word. En u sal geen herinnering achterlaat nie. Ezekiel 1 en 20. 8 en 20 minus 2 en 30 orientale orthodox. Ook u sal die selfde lood as katholieke betogers. Islam gaan dien. Jy het die waarheid geken. As jy nie as te waardoe orthodox staan, en die teken en seel van die almachtige Heere kry nie, sal jou lot die selfde wees as die veroordeeldes. Die vorige boodskappe, 1, 2, 3, het aan u gesê waar u staan, tot nou toe moes u berouw hee en op die rechte pad moes wees, maar na latigheid leid tot die onnodige risiko. As u nog op die rechte pad is jammer om te sê jy is verloore, diegene wat die besluiten geneem het om hulle self te korrigeer en berouw gehad het op die gegeven tyd wat hulle goed gedoen het. Die rest van u sal u lot wees met die van veroordeeld is. Hier die boodskap het nie gekom om jou te vertel of om jou te bekeer om berouw te hee wat voorbij gegaan het nie. Maar hier die keer net om u die beslissings te maak wat dier die almachtige God gemaakt is dat die eerste fase van aksie sal versterk word tot die tweede vlak van strafrechtelijke aksie. Dit sal geïmplementeer word onmiddellik nadat hier die boodskap die slaaf en diensknecht van die almachtige godshuis verlaat het. En dan sal die hele hel hel toekom. Sy skuins streep in hier die historische tyd van oordeel. Alle leiers van die wereldse politieke, godsdienstige, militaire en veiligheidsmeesters, en alle ekonomiese levensleinhouers skuins streep die monopoliste, nijweraars, die koningmakers, voorraadhouers en hoeraars, en hulse roegate, wat sal hul lot wees, binnen die tweede komende fase van aksie, op ons planeet aarde, in alle werelddome, het ons bykans 200 HO en DERD state, met verskillende nationaliteite, kultuur en ook godsdiens, in elke staat van individuele lande, wat de bureaucratische jargon met de ingewikkelde taktiek van gedemoniseerde bestuurstelsel beveel, is alle nasies van die aarde onderhevig aan die blote heerskapie van die leiers van die kwaad, die rubo verklaar, en regerings, korrupte, leenaars, sodoms, gulsig, verleed, dremagoges en ongeziene misdadigers, al is hier die dinge, Leef hulle as die meester van die wereld by groot gees, waar hulle ook al woon, sit hulle altyd in die hoogste klas, want hier die gedemoniseerde wereld is ten volle achter hulle. Alle wereldsektore van die politiek, ekonomie, finansies, nijwerhede, alle aandele beers, alle kettings van financiële vloei word onderworpen aan die beheermechanisme van alle regeringssysteme, soos ons allemaal regeer word dier duivel geïnstalleerde regerings, Ons moes nie verwacht het, hoe beter uit die gedemoniseerde stelsels van die regering in alle werelddele nie. Geen land is nie eens een enkele een wat vry is van die slavernij van die sogenaamde internationale al systematische democratische bewind nie. Hier die stelsel is ontwerp vir die rand monopolists, financiële oligarche, wat hul bestelling ontvanger state installeer dwars dier die wereld probeer om buiten hul beheer te wees, beteken nie om te bestaan nie. Duivel is meester van al hier die reels. Dis vooral waar u gaan, word alle lande ter wereld rechtstreeks of onrechtstreeks dier hier die gedemoniseerde internationale onderdrukkers beheer. As een voorbeeld kom ons kyk na my ou eindtyrannische, rassistiese staat van die regering, Soos ons hulle nou in die naam van Wojane noem hulle, het slechts dier middel van hul kracht nooit aan bewind gekom nie maar dier stelselmatig Amerikaanse en Europese ondersteuning te ontwerp. Waarom het hulle hulle ondersteun? Dit is glashelder dat hulle gestaan het vir hulle belang. Die Ethiopiërs het baie probeer om die tiran regering van Wojane te gooi, maar kon dit nie recht kry om dit te doen nie. Hoekom? Want achter die gordijn vloe alle steun na hier die tiranische heerser van alle wereldwerke, Dit lyk soos die democraat soos wat hulle altyd sweer, maar in dade is hulle die een wat die mense nodig het. Hier in ons land word ons regeer dier nie gesien misdadigers van ons tyd nie, maar met die steen van hulle duivelse meesters het hulle steeds op die hoof van die Ethiopiese volk gestaan. Internationale monopoliste lyk asof hulle mekaar in die oog van onskuldige mense ris, maar die waarheid is nie. 
achter die gordijn is hulle een, en lag dier hul die dade op die koffietafel. Misdadigers het geen morele verplichting en een geloof in die almachtige God en om hom te vrees nie. Hulle glo in Satan en dier hulle keeses, demoniseer hy hulle en installeer hulle in alle sfere van strategische beheerposities van die hele wereld. Alhoewel ons hulle dagelijks in goeie pakke sien, is hulle die meester van die donker heerskapie volledig. Die duivels manier van heerskapie. In ons land is alle bestuurstelsels ontwerp om alle inwoners van Ethiopie onder Satans geheerskapie te laat val. Ons sien vandag bykans 10 miljoen mense onder directe dienste van die duivel geinstalleerde Vaihan regime. Hulle het gedoen en doen nog steeds alle bose demoniseerde handelinge as die sogenaamde internationale kantoor van die meester duivel Skyns streep die slang Skyns streep hulle beveel om te doen. Hier die dade van kwaad word gedoen, bedek dier die masker van demokrasie. Vandag is overspel, Sodom, die seksbedrijf, die vstal, die besit van hul broer, die respect van bejaardes, die valse getuie, teen die almachtige God, en die onderdrukking van mense, diskriminaties, rassisme, al hier die evels vorm die ideaal van ons regering. Hier die gedemoniseerde bestuurstelsels het die hele wereld bykans gedek. Aangezien hier die vijfde boodskap gekom het om die drie vorige boodskappen te beslissen met die grootste kracht af te doen, alle state van die hele wereld sal in die komende tweede graadse straf geplaas word. Die enigste oorblijvende afzetpunt is in wat er situasie u sal wees. U moet neerlee by die slaven van die almachtige God wat in Ethiopie sal regeer. Dis in alle gezichten van die aarde wat hier die gedemoniseerde wereld dien met een gedemoniseerde bestuurstelsel, en almal wat loyaal is teenoor ons heersers, alle mans en vrouwe, onthou soos in die vorige berichte gesê, jy sal uitgewis word, ten sy jy die teken en seel van die almachtige gee op en maagdelike huwelik het, met die afgelopen bijna 7 jaar moes u daarin geslaag het, om die teken en seel van die almachtige God te kry, maar u kon nie, indien u verloren gaan, alle strafrechtelijke bepalings vir u tweede graad u aanspreeklik hou, of aanspreeklik wees vir alle misdade wat in al die drie vorige boodskappe beskryf is nie. Ste oose van julle wat het gelag, en die ware geloof beledig skyns streed te wagen doe, of toe ook skyns streed, en ook nog steeds doen, ver buiten hier die dade van die boose die van julle wat nog probeer om die te vernietig te wagen door orthodoxe geloof met systematische dade van vernietiging sal nooit ooit die vier in vernoenie slaag net jy, maar ook wat jou kwaad gedeel tree van sondes van sondes sal vee wees en u gesinne ook. Dit is dus die bevele, alle leiers in die wereld staat en hulle mans en vrouwens op alle terreine van bevele en administratieve posities soos in die vorige boodskappe, gesê word, die dood sal jou nooit neem nie, tensy jy vir onbeperkte tye smeek, die oose van u, wat die dood sal sterf, sal dier u my kies as die gelukkige gereken word, geen slaap, geen vergadering, nooit ris, geestelik of geestelik nie, as u so is, sal u elke dag en nacht met onbehoorlike pijn huil, totdat die almachtige douknechte hul skriftelike opdrachte gee daarop geteken en verseel met die naam van die almachtige God, vir u finale ris, al jou besittings, en al jou reikdom jy opgelope veranderings, al jou eienskappe, sal geëet word dier vier en vernoe onzichtbare voor jy sal sien dier jou blote oog, en u gesinne sal dier u vier onder u oog uitgewis word, en u sal dit sien met u eie blote oog, so dat u met onsienlijke leiding uit hier die wereld sal verby gaan, al hier die dinge word besteld dier die almachtige God en uitgereik dier sy slave en die naars. 7 skuins streep medias, soos ons almal weet dat die meeste vijand van die mense is, is die medias en perse van alle lande in die wereld eindelijk die waarheid. Dit lyk of u die waarheid dien, maar dit is nie. Verater hulle is een van die beste wapens van hier die gedemoniseerde wereld, Hulle dien direk of indirek, dien die satanische heersers van alle wereldduivels. En hul stelsel van bestuur hulle is die meest aards vijand van die waarheid. Ek het by voorbeeld al die boodskappe 1, 2, 3 aan hulle gestuur, om te gloed dat hulle die mense sal vertel soos hulle sê dat hulle dien. 
maar in die redaksie word daar een enkele staat van die wereld genoem. Al wil radio's en televisies praat dagelijks oor natuurrampe, financiële politieke, sociale krisis en die moeite gedoen dier die wereldleiers wat hul salarisse betaal. Soos ek jou vertel het, het ek al drie vorige boodskappe gestuur. Vir al Jazeera, Prees, Timmer Magazine, Nieuwsweek, en soveel ander perse en medias, omdat niemand daarvan genoem het nie. Maar dag en nacht sweer hulle dat hulle praat en staan vir die waarheid. En ononderbroke inlichting vloei. Hulle praat nie mense nie, maar altyd oor democratie, oor oorloewe, oor verskrikkinge, oor seksuele voortplantings, oor ongelukke, oor wereldleiers en om hul persoonlijke kultusse, en die nies van bezigheidswinste voorraadsituasies. Op pad is hulle bezig om baie min mans en vrouwe te laster en op te staan wat oprecht vir die waarheid staan. Alle media is die meest georganiseerde arms van die duivel. Hulle verergers so dom, overstel en ook die wette en opdrachte van Almig en God elke dag en nacht aanval en laster in plaas daarvan het hulle vertel ons van hul meesters, die sogenaamde leiers van ons tyd, vooral hul financiers, die groot moend jede monopoliste en ook hul se roegate welsynheid en ook hulle stelselmatig af te lei, alle menselike aard van sy skeper almachtige God, en gebruik stelselmatig die taktiek om die hele massa te bedrieg. Met hulp dapper optrede praat hulle van die feit dat die almachtige God nooit bestaan nie. Om dus van die almachtige God te hoor of die wette van God te aanvaar, beteken dus ongeletterd. Terwijl hulle gedemoniseer en gekanoniseer word met die doel om mense van hulle skeper te belaster en te distrakteer dus, soos almal weet, is medias en perse van vandag die honde van die wereldleiers, monopoliste, internationale kriminele organisaties, gebaseer op hul ongesiene misdade en sondes, soos beskryf in die vorige drie boodskappe, die volgende tweede graad van straf word soos volggelas, bestellings, alle wereldmedia, en druk, sal uitgeroe word dier een radikale vier en vernoe, met al hul meesters, en die versorging van mans en vrouwe waar hulle ook al is. In alle gezichten van die aarde, sal geen media en perse onaangeraak gelaat word nie. Almal sal die dood beloon word dier te smeek, net om hulle uit die kokende vier in vernoe te neem wat hulle kook. Die vier wat hulle gaan neem, sal hulle stadig vreed, dier hulle in die onzichtbare gesmelte vier in vernoe te plaas. Al hier die acties word dier die almachtige God beveel, en dier sy dienaars en slawe uitgereik. Ach, skyns streep bemachtiging van vrouwe soos die naam aandui, beteken dit dat vrouwens veel verder is as wat sy weet. Dit beteken, hulle is al die belangrikste pilare van Sodom, overspel en seks en dis drieuwe. Soos ons almal sien en getuig dat hulle sulke lelike dade beoefen met die bedekking van die werk. Alle vrouwe, behalwe baie min, het almal teen die wette van die almachtige God gestaan. Hulle het ontrouw geword in dade. As hulle die wette van die almachtige God verwaarloos, dra hulle broeke soos mans doen, om hoer te wees, maak hulle nooit skaam nie. In die naam van gelijke rechte, word hulle nou die bevelvoerder van die erfgenaam boehulman. In alle ekonomie en ander sake is hulle boehulman. Hulle is landros, rechters, korporatieve leiers, onderwijsers, in die katholieke, in die portante en ander godsdienste, hulle is beskoppe, hulle probeer die wette van die almachtige God vernietig. Skyns streep die tien geboeie en die ses geboeie van Jesus Christus. Skyns streep oor alle vrouwe is die mees gedemoniseerde en bedienaar van Satan. Skyns streep die slang, Skyns streep reels so as die vorige boodskappe in die teil weeg dit. Vrouwens is die gehaatste in die oog van ons maag wat in en, sy is skaam vir hulle, en voel baie kwaad vir hulle, dagliks gooi hulle benseen op die reeds aangesteekte woede van haar en die almachtige God. Hulle vernietig dus die verlossing van die ware wette van die almachtige God, gebaseer op hul onverbiddelike dapper handelinge, en ontkennings van alle advies wat aan hulle gestuur is, dier die voorafgaande boodskappe en ook as gevolg van hul klipthartigheid word die volgende bevele en besluite geneem en beveel dier die almachtige God en uitgereik aan almal dier sy slaaf. 
een tweede ondertekening en verseel. So na hier die vijfde boodskap verskyn die optrede, om hulle met de tweede graad van straf te veer, het is die onzichtbare brand in vernoek wat begin op te reë. Dis die bestellings alle tekens en spore van Sodoms. Overstel, lesbeers en wees, en ook hoere, seks en distriewe. Alle vrouwen wat teen die wette van die almachtige God gestaan het, sal uitgeroe word uit alle gezichten van die aarde, behalwe diegene wat daarin geslaag om die teken en seel van die almachtige God te kry, en ook ons moeder seel en seel, sal in die vuur en vernoe geplaas word, wat nog nooit tevore gesien is nie. Die rest van alle vrouwens in die geheel wat verloren en onderdom in alle sondes is, en ook nooit berouw het nie sal alles verloor in hier die uitgestrekte wereld. Hulle deerhul wil wat in proces sien van geword Elisa Beil die vrou van die Israel koning Akab jy word gemerk dier jou eie wil. Die Elisabethaanse siens, dis is al die eerste dames van hier die gedemoniseerde wereld ook haar eie siens. En omdat hulle haar skuins streep Elisabeth skuins streep noodlot ervaar het, so sal jy sekerlik die dood van een hond sterf en geen vrouwe sal u min wees teen alle sondes nie. Onthoud die dagen van die woede op Sodom, soos u gehoor het, die vrou van Luat, nadat sy berou het oor die reddingspad, sy het haar leven met skande verloor, toe sy haar gezicht terugdraai na waar sy dit as die weg van die dood laat sien het. As dit so is, het die Elisabethane ook verloor, en hul leven verloor toe hulle hul rug skuins streep gedacht is, en siel skuins streep na Egypte gedraai het, en teen hul redder, die almachtige God, gaan staan het, dier hulle dade van sondes, wat dier die almachtige God beveel is, het hulle hulle verslind, onthoud dus alle vrouwe en mans van ons timme, jy is vandag sy datan so aangesien, datan nooit diegene wat hom vertrouw en gevolg het, gered het nie, ook jy sal nooit veilig wees nie, so dat jou laaste bestemming die sal word die vuur en vernoe, waarin jy leef om die gesmelte kroes sal wordst van die hel die aardeste as die datan nie ans het. Niemand red jou nie. Dit word beveeld dier die almachtige God en uitgereik dier sy slaaf en daarop onderteken en verseel. Nie geskuins streep as ons die brandmele bedoel. Wat beteken dit? En as ons die tweede viermele bedoel? Wat is die verskil tussen die twee? In die eerste fase sien ons almal wat in alle gezichten van die aarde aangaan die natuurrampe, die algehele ekonomische krisis, die politieke krisis, die sociale krisis, en in ons hele omgeving sien ons dagelijks die vernietiging, die pijn en die leiding van alle menselijke soorte, wat ons tot nou toe gesien het, gekategoriseer word, as die eerste brandmeel en sluitproes is, wat is die tweede fase van die brand in vernoe, en wat is die verskil tussen die twee, Die tweede fase van aksie het die kracht, dimensie, sterkte en diepte van 49 keer groter as die van die eerste fase van straf. Alle aksies is gedoen en doen ook op grond van die vorige boodskappe 1, 2, 3. Dus gaan ons nou na die tweede fase van aksies wat ons met 49 keer groter kracht sal distilleer as die van die eerste straf wat ons reeds uitdien. Onthou niemand kon ooit teen die tweede fase van aksies teenstaan nie al die taktieke en verdedigingsmechanismes van alle soorte sal uitgewis word, van alle aangezichte van die aarde af, en ook ongeziene aanvullende aksies sal in alle gezichte van die lewe uitgevoer word. Tien skuins streep Europa, op hier die continent weet ons wel dat daar as die Unie 8 en 20 lidlande is. Maar daar is ook enkele wat in die rechte proces die lid sal wees van die enige genaam je, en die militaire structuur wat die naam woe genoem word. Soos ons allemaal weet, is hier die continent die meest geïndustrialiseerde continent van alle ander. Maar dit beteken nie dat die ontwikkeling op een ware geestelike manier geskiet nie. Hier die continent is bekend vir haar brutaliteit, in die middelgewe en nou ook, was sy die middelpunt van die bose activiteite, en nou doen sy die selfde, die wil vestig, sy sit daar lang al tevore, die demonisering van alle wereldgezichte, het van hier die continent afkomstig, alle misdadigheid is gebore, en gekweek uit Europa en Brieu, Europa is die middelpunt van atheïsme, Europa is die middelpunt van alle duivelse activiteite, 
Alle demoniserende activiteiten wordt door alle eeuwen vanaf die middel van hier die continent nagestreef. Alle soedoms, alle overstel, alle standpunten tegen die tien geboeien en die zes Christus opdrachten, en alle optreden van Satan emanaten en spreid nog steeds vanaf hier die continent naar die fsa. Hier open is die replica van die fsa. Sy het haar gedra beteken die fsa skyns streep, die Babylon skyns streep is geboren als die staat. Vooral die hier open door die Verenigde Koninkrijk. Dus zal alle daden van vernietiging en rampokkerij en veevechten op al haar levendige kapies uitspoel. En al wat sy vir eeuwe opgerig, gebouw, bewerk het, al haar rijkdom en ook materiële omwentelinge en vullesdomme en as. Sy is trots op haar technologie en wees waarin sy die prijs van die meester slachter van die duivel gekry het. Dit alles sal verkrimmel en die rest sal oorgelaat word aan diegene wat dier die almachtige God geseen is. Alle vernietigings, rampe en verkrimmelings wat daar gebeur het, sal 49 maal van kracht, dimensie en kracht vermenigvuldig word. By voorbeeld van nou af, as die aardbeving gebeur, sal dit die kracht van 49 keer wees, waarvan ons gewoond is. As die aardbeving van die aarde drie vermenigvuldig met 7, sal dit machtelijk wees 21. Kan jy dit oorleef? Niemand, selfs in grote 10, kan nie oorleef word uit alle vorige ervarings nie. Europa sal dus die volgende vernietiging in die gezicht staar, beveel dier die almachtige God. Daarnaast sal sy die omvang ken van haar misdade en sondes wat betaal moet word. Alles in die volgende woord dier almachtige God beveel alle natuurkrachten sal u vernietig met de kracht van 49 keer sterkte, dimensie en kracht van dit wat ons voorheen weet. Al u media en perse en communicatiestelsels sal verpleter, moet nooit onderhou word nie geen ondersteuning of hulp sal bereik word nie want elkeen is ook bezig met sy eie probleme alle energiebronne sal opdroog, natuurlijke olies en natriumgasse sal opdroog, nie meer boerolie of natuurlijke gasse nie, alle energieverwante organisaties en producenten, al die houers van olieinkomste sal droog en droog grond wees sonder productie van olie of gasse, al die militaire vermoeens, gesofistikeerde wapens, oorlogskepe, oorlogsvliegtuie, Missiele, sal dier soveel vernietigende machte weggevee word, soos oceane wat hoogs gekalibreer is, vernietigend donderweer, kern, biologische, chemische, neutronvoorrade ontploof nie op ander nie, maar op u eie self, al u leiers van politiek en godsdienste sal gestraf word met ongesiene vernietigende machte, almal die pilare en bedieningsapparate sal gemaakt word om te smeek vir die dood, geen slaap, geen rus, geen gezondheid, geen eet en drink soos u wil nie, geen wegkruid plekke nie, alle pijn, alle pijn sal op u heers, so het Europa, so baie dood gemaakt, gemartel, vermink, in die gevangenis gesit, die menselike soort tot die wilde dier laat speel, sy is ook deerdreen met bloed van mense van die almachtige God, deer dit te doen en alle menselike rasse te maak, om te sien dat armoede nie gesien word nie, moet sy die prijs betaal waarin sy verdien, so dat al die tweede graadse strawe haar sal neem en haar met die maximum sterkte moet straf, word hulle beveel om op te tree, in die besonder die senuwees centrums van die Europese nasies, die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Griekeland, Holland, België, sal nog nooit vernietigings gesien het nie, alle overspelers, Sodoms, moordenaars, misdadigers, swak bloedsuiers, vrede en is die verskans in Europa. Dus sal die straf in die geschiedenis van die mens om ernstig en ongesien wees. In die pleeg van sonde van sondes. Europa is tweede na die fsa. So sy schouwel betaal die maximum prijs. En as gevolg van hier die feite, moet alle vormen van straf haar bevat. Oor die economie sal ongesiene financiële krisis skuldkrisis, ernstige ongesiene recessie, inflasie, nijverheidskrisis, bank- en verzekeringskrisis, vervoerkrisis, energiekrisis, alle vormen van krisis versterk word met die kracht van 49 keer wat ons van tevore weet, 
Die vorige sociale krisis sal ook versterk word tot die kracht van 49 keer waarvan u voorheen gewoond was. In die algemeen sal Europa die prijs betaal wat nog nooit tevore gesien is nie. Daar benevens sal die lot van alle supermoondhede beskryf in titel nummer 5 op Europa toegepas word. Elf skuins streep Noord-Amerika. Hier die continent is meestal aan ons allemaal bekend als gevolg van die visa, wat dier haar bestaan. Een ander bekende naam die Babylon, binnen hier die continent soos Canada, en Mexico, Nicaragua en Guatemala, en ook ander kleiner state word aangetref. Maar ons grootste bekommernis in die vijfde boodschap is om dit te noem of om dit aan ons allemaal bekend te maak oor die tweede fase van strafactie. Soos ons allemaal weet, is die wereld die bekendste en het toonaangevende die welk neg is die fsa. Sy is die gehate en die sondaarste van ons tyd. Sy het geen vergelijking gehad met die pleeg van alle vormen van misdade en sondes van sondes wat dier die almachtige God verbied is nie. In hier die vijfde boodskap gaan ek nie al haar misdade en sondes noem nie. Maar ons kan eenvoudig sê dat sy geen vergelijking in die geschiedenis van een menselijke aard gehad het dier ongesiene sondes te pleeg nie. Sy teel, versprei, begeleid en ontwerp allerlei misdade en sondes. Duivele meester slachter het sy hoofdkantoor op hier die continent gevestig. Alle wereldnaties voer nog steeds allerhande almachtige God in wat had en verbode misdade en sondes van sondes vanuit die Saskijns streep Babylonskijns streep ingevoer word. Demonisering van alle lande op die aarde word hoofdzakelijk gedoen uit die Fsa, Europa, China, Rusland, soos ons uit die Ethiopische kalender van 1998 gesien het, en soos die vorige boodskappe sê. Die straffende hand van die almachtige God het van die belangrijkste son daar in die fsa gekom. Hoewel die boodskappe betijds bereik is, het hulle nooit die boodskappe aanvaar nie. Hulle het liever geneig om alle wil en besluiten van al die machtige God terug te keer as gevolg van haar ongeëvenaarde sondes. Word nou dier hier die vijfde boodskap die tweede graad van straf beveel. Alle natuurrampe, soos die tornados, die oorstromings, die aardbeving, die orkane, die wilde vuur, die wilde dieren, die sneeuw, die ijs, die katarines, die snames, te voene, die vulkaan en alle andere onverwachte natuurrampe, sal kom met de kracht van 49 keer, met de groter kracht als wat ons voorheen geweet het. Als die aardbeving bijvoorbeeld met de grootte van 3 opkom en met een minimum 7 vermenigvuldig wordt, zal dit 1 en 20 word kan u teen hier die genommerde grote staan. Al u ekonomie sal soos de klei verkrimmel. Inflasie, recessie, tekort, skuld, word met 49 keer groter kracht getref as wat ons nou sien. Al u versekering en banke sal tot niet onderhoudbare toestanden verkrimmel. Werkloosheid sal tot u nek stijg. Alle invoerste haven sal heeltemaal ineenstort. Al u olie en natuurlijke gasse sal opdroog. Al die nasies wat olie en natuurlijke gasse uitvoer vir u en vooral aan China en Japan, sal hulpe te opdroog. Al die vervoerstelsel sal verval. Al die militaire machte sal vernietig word. Die vloed armadas, gebouw vir oorlog, sal dier die oceane geëet word. Al jou voorraadstapels kern, biologische, chemische en neutrone sal vernietig word dier weerlig wat die sterkte van 49 keer groter van die voorheen bekende weerlig, donder weer. Seegolwe sal jou oorlogsvloot wegspoel en al jou vliegtuie sal ook vernietig word al die sociale probleme, omwentelinge tot die uiterste van die volledige vernietiging, alle faciliteite, nijwerhede, laboratoriums, rekenaars, satellites, al die bekende corporaties, al die productielijne, al die landbouwproducten zal vernietigd word onder onherhaalbare toestanden. Alle gezondheidsproblemen zal tot die hanteerbare toestanden stijg. Alle soorte ziektes met ongeziene problemen zal jou verswel. Honger en hongersnood zal op jou vaste land opduik. Alle onvoorgestelde soorte vernietiging zal jou verteer. Totdat u kniel en u handig aan die almachtige Godse dienstknichte wat in Ethiopië zal regeer.
Al hier die dinge val op u en bijgevoeg al die bestelde straf op u supermagnote, sal u ook met die kracht van 49 keer neem al u propaganda machine. Perse, satellietstaties sal ineen stort en sal nooit herstel word nie. As gevolg van die natuurlijke rampe, sal jy verloor met een optrede van straf. Het derde van jou bevolkings, al die onbekende onzichtbare wilde dieren, sal jy eet door jou vanaf die plek waar jy wegkruid, sal eis wat op sal weeg tot 50 kilogram mislik op die gekoose gebiede, al die leiers van die politiek en godsdienste, wat die demonstelsel van bestuur bedien, sal nie slap word nie, geen rus nie, geen eet of sterf nie, en geen traumatische oplossings om bloot te sê nie, lei, huil en word lang en stom, Al hier die en ander nie gespecificeerde vernietigings sal jou verteer, totdat jy kniel voor die slave van die almachtige godse dienstknigte. Elkeen van die burgers sal gestraf word met die vier aflevering. Ten sy hy of sy die teken en seel van die almachtige god en ons moeder wat jy Marie gehad het, en ook die rechte seen van die te waardo orthodoxe wees, die wil word levend geëet dier soveel straffende hande, die almachtige god soos uiteengesit in openbaring 18 in die heilige bybel, word die lot in hier die hoofstuk beskryf, en daar minder in hier die boodskap verseel, daar sal meer aan u gedoen word, onthou al die boodskappe wat gesê is as u in die brand in vernoeg gaan, al die intelligentie gemeenskappe, leiers, godsdienstige leiers, en hul diensmanne sal geplaasd word, in onzichtbare leiding, voorbeeld almal van u sal nooit slaap nie, eet net wat u wil, geen rus nie, geen dit nie, dit sal een vuurkachel wees om nergens dag en nacht te verberg nie, alle geordende vernietigende krachte kan u ooral waar u gaan, wegsteek, hier die strawe sal ook gedoen word in die hele Europa, Azië, Afrika, Australië, S, Amerika, die Midde-Ooste, Noord-Amerika en Scandinavische State, 12 skuins streep Asia, Hier die aansienlik gereik continent gevind in die oostelike dele van die wereld. In Azië kry ons die sogenaamde, in Kla Arizid, en ontwikkel state, soos China, Rusland, India, Japan, Pakistan, en die kernlande soos Bangladesh, Indonesie, Vietnam, Cambodja, Thailand, Laos, Hongkong, Taiwan, die Kazak state, Armenie, Azerbeidzjan, en Sv. Al hier die state weet nie en aanvaar ook nie die ware godsdienst nie. Die te waardoe orthodoxe, behalwe die klein state soos Armenie en Ruslandse aantal orthodoxe wat in dade is word dier die katholieke leerstelling gerudeer, is sommige van hulle wat daar woon. Al die res is boedeste, tahuiste, hindoeisme, shintoes, moslims, konfsieers en so baie ander geloof is ook op hier die continent gevestig. Die helfte van die bevolking woon hier in Asie wat een ongelooflike aantal bevolking is, is dat gelovig is van drake, standbeelde, dieren en mense soos mense wat hulle van die klippe gemaakt het, vervaardig is. Hulle het soveel duizend jaar lang hier die gedemoniseerde aanbidding beoefen, om hier die mense op die rechte pad te maak, sal tot nou toe nie gebeur nie, want hulle het hul harte al toegemaak. So in alles wat beteken dat hulle aanvaar nooit die ware geloof die te waar doe geloof, soos tot nou toe gesien is, word alle eerste graadse straf onder ernstige omstandighede ondergaan, maar dit het hulle nooit laat buig of buig voor die ware geloof nie. So die tweede grade gemsbok van straf is beveel, om hulle te verteer tot dat hulle voor die almachtige God kniel. Hier die vaste lande is nasies ook van Sodom, overspel en pleeg alle misdade en sondes wat dier die almachtige God verbied is. Hulle doen alle sondes sonder vrees vir God, as gevolg van al hul misdade, waarin hulle dit altyd as die rechte daad doen. Die waarheid met geweld moet weet, gebaseer op al hier die feite, word die volgende straf van die tweede graad beveeld dier die almachtige God bestellings. Natuurrampe, alle vorme van storms, oorstromings, tefone, tornados, orkaansie aterinas, aardbevings, wilde brande, vulkane, hitte, die sneeuw, die ijs, die wilde dieren, die snames, en al die ander wat die menselike aard hulle nog nooit van tevore gehoor het nie. 
sal dit alles vernietig continente lande en hul besittings en rijkdom culminaties met die kracht van 49 keer vermenigvuldig krachte van vernietiging sal die ijsval op geselecteerde is as weeg tot 50 kilo die wilde dieren het die helft van die menselijke en die helft van die wilde dieren configuraties geen ontsnap van hulle nie Al die boegenoemde rampe sal alle Asiatiese lande uitwis behalwe diegene wat daarin geslaag het om die teken het tweede steel van die almachtige God te kry. Hul hier die natuurrampe, indien plaas vind sal neem, met een aksie het derde van die bevolking om onbekende heil. Die politieke krisis, alle politieke stelsels sal verkrimmel. Jou soegeknelde demokrasie skuins streep die demonisering van die hele samenleving skuins streep sal ook verminder. Jou rasistiese beleid sal maak dat jou hele regeringstelsel in alle lande sal verbrokkel. Jy sal heel te mal grond verloor en jou belangstelling sal ook verdwijn. Al die militaire voorraadpale met daar die personeel lede sal vernietig word. Al die militaire instrumente soos oorlog skepe skuins streep armada van vloote wat vir oorlogvoering bestemd is, sal weggespoel word dier seewolwe, storms, weerlig en donderslaag, wat gekalibreer sal word met hoge sterkte, om al die militaire kracht weg te vee. Die kernkrisis in Japan sal as niks ernstigs gereken word nie, aangesien die komst veel meer as verbeelde sal wees energiekrisis, Al jou energieproduksie installaties sal verwoes, heel te mal, al olie en natuurlijke gasboer sal opdroog, al diegene wat uitvoer olie en natuurlijke gasse sal verloor alles wat hulle gebouw boorpitte en hulle sal ook opdroog. Onthou al strawe wil nie gestop of onderhou word voordat die almachtige godinaars om genade van hul heren vra en dier geskrewe boodskappe gestuur word nie. Jy, Alle wereldnaties sal op diezelfde manier behandel word as u kniel en u hande opgee aan die dienstknecht van die almachtige God wat in Ethiopie gaan regeer al u rekenaarstelsels sal verbrokkel. Anarchie sal regeer, al u satellieten sal verewig verdwijn. Alle stelsels wat met die rekenaars verband hou, sal ook verdwijn. Al u bedrijven sal gestaak word. Niemand kan hulle onderhou of bestuur om te functioneer nie ten sy jy kniel op die bevele wat die dienaars van die Heere aan jou gegeet het. Al die politieke, sociale, godsdienstige leiers, saam met hul diensmanne, en al die intelligentie gemeenskappe sal zwaar lei soos slaap, geen ris, geen slaaptijd en geen eet wat u wil as u eet nie. Dit sal gestoffe word, almal smeek vir die dood, maar hy sal jou nie net vat nie net om jou te laat onthou wat die almachtige God beteken en wat er misdade en sondes jy sondig. Na baie leiding sal jy sterf. U het gelag oor die wat honger en honger het. Dit sal met ongesiene kracht op u heers al u voorraadstapel vir noodtijd verdwijn. Om binnen een dag een uur te ris, moet u al die vorige boodskappe en ook hier die vijfde boodskap in elke medias en perse aankondig. Sociale krisis Die hele samenleving sal gevul wees met griewe en haat teen oor alle gouverneers, politieke leiers, monopoliste, korporatieve, alle veiligheids- en militaire ambtenare. As gevolg van die akute probleme wat uitleef, sal niemand wet en orde respecteer nie, maar eerder buig om alle bevele te vernietig. Jy het jou gebouw, so doodelike opstand sal regeer oor die hele wereld, niemand stop of stop nie. U sal probeer om die mense wat opstaan te bevat, maar nooit kan u dit nie. Hier die situasies sal ook in alle werelddele voorkom, wie hy ook al is. Vervoer en communicatie sal heel te mal disintegreer. Ekonomiese krisis, al die ekonomiese stelsels sal ineenstort. Financiële krisis, inflatie, recessie, tekort, skuldkrisis, versekering en bankkrisis, aandele krisis, invoer-uitvoerkrisis, Werkloosheid sal tot ongesiene cijfers stijg, alle gezondheidstelsels sal misluk en akute ernstige, ongesiene virusse sal regeer en alle vee wege vee menselike soorte, wat nie op die barmhartigheidslijst is nie, sal die teiken wees, siektes wat nie tegenwerk kan word nie, sal alle veroordeelde state dek, in die algemeen, al beveel vernietigende krachte, 
sal verskyn met de sterkte van 49 keer van wat ons reeds weet voor. Dus begin al die booggenoemde acties zodra hier die boodschap verskyn. 13 skyns streep Zuid-Amerika. Hier die continent is gelee in die suide van die noorde van Amerika. Hier die vaste lande bevat baie lande soos Brasilië, Argentinië, Perry, Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay en ander. En hier die streek sien ons allemaal wat altijd in die FSA, Europa en Azië gedoen word. Vooral hier die gebied is bekend vir sy overstel, Sodom, seksbedrijf en heroine productie en verwante misdade. Die res is die replica van Noord-Amerika. Dis op hier die continent word die volgende straf beveel dier die almachtige God toe sy die eerste graad van straf sien. Hier die keer sal sy die tweede graad van straf in die gezicht staar as die FSA, Europa en Azië. En sy is met diezelfde meting van booggenoemde drie continenten afgeskaal zodat so haar straf diezelfde zal wees als die van die drie continenten. Alle boetes vir tweede graad sal begin zodra die ander vaste lande met strafacties begin. 14 skyns streep Afrika. Hier die continent is bekend vir die ontwikkeling. En al die Europese mensen het het gekoloniseer en al sy hulpbronne met geweld wegneem. Maar hier die acties dier tot nou toe op een directe wijze voort. Hoewel u arm is, red nie van gerechtigheid nie. Wat zal daar in hier die streek gebeur? Hier die continent zal ook afgeskaal word na mate hul meesters afgeskaal word. Omdat hulle diezelfde sondes doen als die van die zogenaamde Europeers en die FSA of hul meesters. In Afrika word Sodom, echtbreek, racisme, seksuele industrie, moorde, wendelede, etnische oorloe, verkrachting, rampokkerij, alle misdade wat gereeld in Europa en die FSA voorkom ook in Afrika beoefen, in die geval van Ethiopië om na die Amharische uitgave te verwijs. Die rest van die lande sal die tweede strafmaatreel as die FSA in Europa ondergaan. 15 skyns streep die Scandinavische lande, hier die streep hou soos Swede, Noorwee, Finland, Groenland, IJsland en ander eilande. Die selfde sondes van sondes word gereeld en hier die streep aangetref, Dus sal hulle met de tweede graad van straf gestraf word soos wat die FSA en die Europeers wel aangaan. 15 skyns streep die Midde-Ooste, hier die gebied bevat, die 7 Arabische State, en Jordanië, Syrië, Irak, Iran, Jemen, Libanon, Israel en ander. Hier die streek sal die tweede graad straf kry as die FSA, Europa en Azië gaan dien as hulle die replika van die wereld supermachte, en is aspirant diezelfde as hulle meesters wees. So hier die streek sal verander in een stof binnen hoopie van sand, die rest sal niks op hulle grond oorblij nie. Soos in die voorafgaande drie opstelle, word alle beskrywende lotgevallen daarvan beskryf gedoen word. Met niks wat ongedaan geblij het nie 16 skyns streep Australië. Hier die continent word hoofsakelijk dier Australia self voorgestel en sommige eilande word ook rondom dit aangetref, soos in die vorige boodskappe gesê is. Australië is een van die meest gedemoniseerde state, naast die FSA en Europa. So, toe sy die eerste strafwand van die almachtige God gesien het, het sy nooit gebuig of berou gehad of bang geword vir die hand van die Heere nie. As gevolg van haar gelag, die tweede fase van straf word aan haar beveel soos haar maats gekry het, Skyns streep FSA, Europa en Azië skyns streep, so alle vuur en vernos en vuur melens sal haar met 49 keer kracht en diepte maal, waarvan sy al van allerlei rampe gewoond was. Die rest wat met die FSA, Europa en Azië gebeur, sal in Australië wezenlik gebeur. As die, die Australians, dus geweet het, en op sy swaar hand gekniel, het eerst moet u in al u medias aankondig of verkondig, en al die drie vorige boodskappe druk, en ook hier die vijfde boodskap, voordat u verskyn, en kniel voor die dienstknigte van die almachtige God, en hulle eerlijke gerechtigheid in Ethiopie in die gezicht staar. 17 skyns streep ons geloofskip skyns streep noachskip skyns streep alle mans en vrouwens van die almachtige God wat daarin geslaag het om die teken en seel van die almachtige God te kry 
en ons moeder wat in Marie sal in die komende skip Noach gaan ris. Die Noach skip beteken jou toegeweide glo, wat beteken dat van hart, verstand en geest dier die almachtige God en die ware kerk gebouwd dier onze Heere wat die eeuw wou doe orthodoxe. Om so te wees en dat u die moeite werd is om die vorige boodskappe te adviseer as u berou gehad het, moet u seker wees dat u in een veilige hand is in ons ma, wat in Marie. As jy so is, moet jy beleefd, vriendelik, ordentlik wees en een gebroke hart hee. As u dit raag gekry het, is u in die Noach skip gevestig, soos hierboor beskryf, om op ware betrouwbare dienstknig en sien van die almachtige God te wees. Jy moet die wil en opdrachte van die almachtige God doen en uitleef en as dit alles dier u vervul word. Jou huis wat jou ware geloof die teen u wou doe wat sal jou Noach skip wees so dat u huis of woning waar u woon, verseel sal word en daarop geteken word dier ons moeder wat in Marie, en u gesinne en geliefdes sal veilig wees, dus is jy oorwinaar, daar die demone mag jou maak of grapies maak, moet nie die moeite doen nie, hulle daar is genommer en ook klaar, onthou wanneer die hel vloei, moet nie paniekerig raak nie, die hel sal haar deel neem, die dood en alle geordende vernietigende machte is los, Jy hoor miskien soveel skree, huil, pijn en leiding. As die dood oor hul kopjen is, moet jy hier die advies onthou. Sluit jou dier en dank vir jou vertrouwde almachtige God soos Mooses gedoen het. Moe nie jou self pla oor die veroordeeldes nie, omdat niemand hulle red nie. Dit is hulle dade wat hulle gevolg het. 18 skuins streep wat sal die straf wees vir die misdaad wat teenmans gepleeg is heren buiten alle sondes van sondes wat jy begaan en begaan het. Al die boodskappe het die straf vir jou gesê, maar dier die rooie streep te slaag, het soveel misdadigers onbarmhartig sondes teen mense van die almachtige God gepleeg, hulle vermoor, in die gevangenis gesit, gemartel, achtervolg, hul eiendom gekonfiskeer, hulle met hul gesinne verarm, so hulle straf sal nooit voorheen gesien word nie, en glad nie vertel word nie. 19 skuins streep op bykie raad vir die slawe van die almachtige God alle mense van die Heere. U moet geduld, vriendelik, voorbehou, respectvol, beperk in reaksie, beleefd en een symbool wees in alle dade van die rechte dinge. Aangesien die komende hel so ernstig is in sy algehele vernietigingsdade, jy sal dalk stom geslaan wees as die hel die veroordeeldes kom verswelg, vir alles wat u doen moet u dit op een verantwoordelike manier doen. U moet weet dat u die symbool van liefde en vriendelijkheid is. So moet u op tijdskrisis doen net wat u kan doen, so ver as wat u in die omgeving van noodhulp benodig. 20 skuins streep is straf vir die misdaad wat gepleeg is teen die verspreiding van alle boodskappe. Al die misdade wat teen die verspreiding van die vorige en hier die vijfde boodskappe gepleeg is sal met erge almachtige godshande gestraf word. En hy of sy wat die misdade gepleeg het of gedoen het om die verspreiding van die boodskappe te blokkeer, moet weet dat hy gestaan het of geblokkeer het teen die verlossing van enige mens wat gesondig word, so dat u glad nie genade gestraf kan word nie. Alhoewel u die boodskappe geblokkeer het om uit te reik na almal wat belang stel, Dit beteken dat jy hom doodgemaak het, omdat jy hom teestaan om berouw te hee. Dis geen maatstaf vir u straf nie. 21 skuins streep wat beteken die duisend jaar. Eerstens, almal van jylle wat katholieke, protestante en moslims, boedeste, hindestans en is, het nie een perceptie van die duisendjarige betekenis nie en u het nie die recht om die seen te hee om te lewe of tot die beloofde duisend jaar te kom nie. Wat sal verskyn na die dood van hier die wereld, waarheen u hoort dis as u geïnteresseerd is net om te weet dat ek u verwees na die vijfde boodskap Amharis en ek raai u aan. Voordat u die vijfde boodskap van die Amharise uitgave lees, lees u die heilige bybel uit die openbaring hoofstuk 20, 22 skuins streep op somming, Onthou al die vorige boodskappe en lees weer en weer en verteer alles wat hulle vir jou gesê het oor jou lot. Onthou, onthou, al die strawe wat in die levenscyklus gedoen is, daar die straf en vernietiging wat op jou gebeur het, 
is gebaseerd op die bevele wat dier die vorige boodskappe aan jou oorgedra is, wanneer u van die eerste straf na die volgende tweede graadse straf oorgaan. Onthou al hier die misdade, maar jy streef nog steeds. Onthou al u sondes wat u nog begaan dier die advies van die almachtige God te verwaarloos. U het die skepper van hier die wereld waarin ons sien. Geconfronteer het tweede die ander hele wereld dat ons nie kan sien. Onthou dus dat hy hy is. Onthou al u ongesiene misdade en sondes van sondes wat u gepleeg het en steeds pleeg vir die armes en armstes van hier die wereld. Hier die noodlotige gesoeg in al hul ouderdomme. Jy het hul dagelikse randsoen gesnui, hulle bloed gesuig, hulle huise verpleter. Jy noem jou self leier en verzorger van die samenleving, maar in werkelijkheid is jy nie die verzorger nie, maar jy suig ook, jy het hulle gemartel, dood gemaakt, in die gevangenis gesit en honger en hongersnood gewerp, maar of jy en jy sy roegate, jy versamel alle rijkdom en verberg al jou gesteelde eiendom vir die nasies wat jy uitgebuid het, onthou alles wat jy gebouw het om alle vorme van sondes te pleeg, Onthou al die ongesiene sondes, as die op pad is half pad huis toe na die laaste loop in die hel onthou. Onthou al die misdade en respect wat die gedoen het, teenoor die moeder en vader en ook aan die ouderlinge, dier van die kriminele voorhouwers te erf. Onthou alles wat die opgebou het vir die vernietiging van menselike soorte, en doen dit nog steeds tot die maximum punt. Onthou almal wat huilend geheil het, en na die finale dood op sy gesit is. Doe nie, die wrede beleid, onheilspellende bestuur, gedemoniseerde onderdrukking stelsel, onthou die bloed wat die gemor en gesuig het van die onskuldige en onheilspellende, en ook die lendige, dier die dekking van wet en orde, en jy het gewerk vir geld, rijkdom, mag, gierigheid en onbeperkte egoïsme, onthou alle misdade wat alle gezichte van die aarde bedek het, en so baie misdade gericht teen alle menselike waardes. Onthou alle misdade wat jy gedoen het, en nog jy doen op die jy waar jy doe orthodoxe geloof, en ook op die mense van Ethiopie direk of indirek. Wanneer alle vernietigende machte van die almachtige God jy begin vernietig, onthou al die vorige boodskappe en hier die vijfde boodskappe wat uitgereik is dier die verwaarloosde vullisde om of op sy sopad man skuins streep die slaaf en die naar van die almachtige God skuins streep uiteindelik is al die supermoondjede of die duivel vertrouwde knechte en al die makkers skuins streep klein lande skuins streep in die algemeen is daar 200 state in die wereld verby kans 7 jaar is jy geskaal en getoets hoe ver jy gegaan het om hier die wereld te vernietig, aangeraai dier die duivel en sy leer van duisternis, maar nou het jy by jy finale checkmaat gekom, jy meester duivel sal duisend jaar lang hel toe gaan, dit sal gedoen word, dit is reeds dier die almachtige God besluit en verseel, onthou dis hier die boodskap, veral hier die boodskap voorbereiding, bedank ek my vader, die almachtige God, en vir my moeder maag trouw en aan alle verheerlikte engele, van die almachtige vertrouw God 